Эрхэмэз штэ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ээлжит шоу тэлцүүлэг эхэлж байна. За хэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 зүгээс стүдэс үзэгч сонсогч та бүхэн хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлцүүлгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлдөх зарим зааллтай холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэж байна. За хэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За гэр орооллын хөгжлийн намын дараага Бацух За улсын баг хурлын гишүүн асан Монгол улсын гавьяат эдийн засагч Балдаа очир. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын хурлын дэд ажлын хэсгийн гишүүн Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш Бямбж аргал. За эмгэгтэйчүүдийн санаачлах формын ерөнхий зохицуулагч Сэлэнг. За үнэн ба зөв намын дараага Отхон Баатар, Монголын Еврал намын дараага Чулуун Баатар. За хуульч Сквотер За мөн хөдөлмөрийн үндэсний намын ерөнхий нарийн бичгийн дараага Гантулаг. За хуульч Отхон Гэрэл, Нэслийн Баян зэрэгт үргэн иргэн Эрдэн Бэлэг. За Нэслийн Монгол ардын хувьсгалт намын дараага Эрдэн Жамийн. За үндэсний аюулгүй байдлын судалгааны тэргүүн Төмөр Баатар, Их орн нэгдсэн намын дараага Ганбатнар оролцож байна. За шууд хэлцүүлгийн явцад үзэгч сонсогч та бүхний сандлыг дэлгэцэн дэх цахим хаяг болон одоо шууд утсаар хүлээвч нэвтрүүлгийн явцад товчлсан байдлаар танилцуулах боломжтой. За эсдүүдэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн техник инженерийн ажилт нууц зохион байгуулалтын алав уран бүтээлчд ажиллаж байна. За ингээд хэлцүүлэгт оролцогчдын байр суурийг хүргэе. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд анхаарал татаж байгаа нэг гол чиглэлийн асуудал бол нутгийн өдрлөгийн тогтолцоог боловсруунгүй болгохтой холбоотой асуудлууд хөндөгдөж байгаа. За энэ хүрээнд хотын эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох ёо хотын статусыг үндсэн хуулиар заах тусах стан байна гэдэг тухай асуудлыг хууль санаачлагчд хөндөж байна. Энэ нь одоо зайшгүй хөндөх хэвээр үндсэн хуулийн төвшөнд авч үзэж өөрчлөлтийн их ста асуудал мөн үү? Өөрөөр хэлбэл хотын статус бий болгосноор төв суурин газрын бас хөгжлийг дэмжих гэдэг юм уу за иргэдэд төрийн үйлчлэгээг ойртуулах амьдралын чанарын сайн зэрвэлэх одоо нэг гол гарц болж чадах уу айлс бол ерөөсөө тухайн асуудлууд хотын статустаа байх хэсгээс огт хамаарлгүй юм уу за үн дээр одоо төлөөлөлтүүдийн байр суурийг эхлээд сонсъё за за ихлэ ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн гэж юм бямж аргад асгалын үзэгчтэй энэ орой мэндийн хүргээ За юуны төрөн би яг шууд ажлын хэсэг гэхээс илүү ер нь энэ чиглэлээр хийсэн судалгаа бусад үзэл баримтлал энтэй холбоотойгоор өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ гэж бодож байна. Ягаад бид би ганцаараа ажлын хэсгийг дангаараа төлөөлөхгүй шүү дээ. За та сая асууж байна. Хотын статусыг одоо одоо бий болгох гэдэг асуудал явж байгаа. Тэгэхээр эргээд дахиад нөгөө асуултаа бид нар жоохон өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Хотын статус байгаа юу гэвэл одоо ч гэсэн байгаа. Тэр нь өөрөө 57 дугаар зүйлийн 2 гэдэг юм зүйл байгаа юм л да. Монгол улсын одоо хүчин төгөлд өрүүлчихэж байгаа үндсэн хуулийн. За энэ үндсэн хуулийн 57 дугаар зүйлийн одоо 2 гэдэг юм зүйл өнгөрсөн хугацаанд энэний дагуу хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг юм хууль гарсан. Тэгээ энэ харамсалтай нь өнгөрсөн энэ одоо баг 30 жилийн хугацаанд яг энэ бодтойгоор энэ хууль амьлаад бидний өмнө энэ үргээ гүйцэтгэж чадсанагүй юу гэдэг асуултыг тавих нь илүү зөвхөнтэй юм шиг байна. Хамгийн хоёр ин жишээг би дурд ил та. Хамгийн сүлд та бүхэн бүгдээрээ санаж байгаа бах. Налаа хотын захирагч гэдэг юм хүнийг сонгуулийг сонгосон. Нилэн ингэ их хүч чармалт гаргаад. Тэ харамсалтай нь би буруу сонсоогүй бол нөгөө захирагчаар сонгогдсон хүн байна. Тамгаа баг өөрөө хүлээлгэж зөвчөд алга болсон гэдэг нэг юм юм яриа байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээ юунаас вэ гэдэг энэ зүйлүүд бид нар эргээд ургуулаад хараад байхаар өнгөрсөн хугацаанд одоо хүчин төгөлдөр байсан одоо хотын хуйлаас гадна а нийслэл эрх зүйн байдлын тухай хуйлд ч гэсэн дагуул хотдоо байж болох юм зохицуулалтууд 94 оноос хойш байгаа одоо ч гэсэн хүчин төгөлдөр байгаа мөртлөө яагаад хотууд би болохгүй байгаа юм бэ гэдэг л асуулт байгаа юм л да тэгэхээр яг энэ зүйлүүдийг би хураангуулаад одоо шийдлийг гэх юм уу одоо асуудал юу байна вэ гэдэг ингээ харахаар засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэг ч өөрөө хот мөн үү эсвэл хот өөрөө дэхийн нийтийн бусад усууд чиг нэг жам ёсоороо үүсдэг энэ хүмүүсийн суурийн амьдралын хэв маяг мөнөөг үү гэдэг хоёр асуултыг л хоёр талаас нь л тавиал мөргөлдүүлээд ирсэн юм шиг байна. За тасралтгүйгээр өнгөрсөн 10 10 хэдэн жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахтаа холбоотой ярианы хүрээнд яа харахгүй ярьж ирсэн яриа бол л хотын асуудал. Өөрөө хэлбэл өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсад бодтойгоор нөгөө төлөвлөсөн төлөвлөгөөтэй эдийн засгийн байсан учраас байгуулагдсан бодтой хоёр үлдсэн гол хот бол өөрөө хэрэгдээрэ дарах эрдэнэт байна шүү дээ. Тэр энэ өөрөө статусын 
үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо нэмэлт өөрчлөлтөөс өмнө буюу 92 онд бас л шийдсэн шийдлээсэн байгаа. Энэ нөгөө хавсралт хуулийн дагуу засаг захиргааны өөрийн өдрлгийг зохион байгуулах хүртэл аймагтай адилсах тэр засаг захиргааны хувьд нь хэвээр үлдээнэ гэсэн энэ заалтын дагуул явж байгаад хожим нь өөрөө аль аль нь аймаг болоод төвчихсөн. Өөр үед бол нөгөө хотын тэр статусын нөлөө тэрний дагуу тосны эрх зүй байдлын тухай хуулийн дагуу явж чадсанаагүй юу гэдэг асуулт өөрөө төвөгтэй болчихсон байгаа. Тэгээ тэрний цааш шалтгаа юу вэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө төсөв энэ зүйлүүд маань өөрөө засаг захиргааны нөгөө зохион байгуулалттай холбоотойгоор л олгогддог өөрөө тогтолцоо байгаа учраас энэс болоод амилахгүй байсан юм гол шалтгаан байгаа. Тэгэхээр төслийн хувьд өөрөө энэ энэ одоо нөхцөл байдлыг нь харгал зүйл үзээд ямар санаа ямар одоо гол зориглогтойгоор концептстайгаар энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг санаачилж оруулж ирж байгаа гэхэд ерөөсөө засаг захиргаа нутагд өсрийн нэгж дотор хідэн ч хот тосгон өөрөө үүсэж болно. Энэ нь бол хувьд зөв мэлтдээ. Тийм учраас статус нь тодорхой гэж би хэлсэн. А харин тэрний дагуу яг өөрөө санхүүжилт яаж олгох тийм төрийн үйлчлэгээ иргэдэд яаж хүрхэн гэдэг энэ зүйлүүдийн харин хий чадаагүй үгээс үүдэлтэйгээр одоо ихэнх аймгуудын төвүүд дандаа нөгөө аймгийн төвийн сумууд бий болчихсон. Хэрэгдээрээ тэр чинь нөгөө төв өөрөө тэр орон нутгийн чанартай хот шүү дээ. Тэгээ энэний дагуу амилахгүй байгаадсэн шалтгаан нөгөө санхүүжилтгүй болчих л аюул байснаас үүдэлтэйгээр. Тэгэхээр төслийн гол өөрөө гарч юу вэхээр нөгөө эрхшилжүүлэх гэдэг юм агуулгаар давхардаж юм нэгж өөрөө байхгүйгаар хот өөрөө үүсч болж байдаг. Бас алга болж байдаг энэ дэлхийн нийтийн энэ чиг хандлага дээр тулгуурлаад л хэрв хот өөрөө бий болчих юм бол хотд нь тухайлбал улсын чанартай хотд бол аймгийнхтай адилсах энэ бүрийн эрхчийг үүргүүдийг л шилжүүлж өгөх. А тосгонд бол нөгөө сумтай адилтгах гэдэг энэ агуулгаар л өөрөө эрхшилжүүлнэ гэдгээр шийдэхээр төсвийн нөгөө асуудлууд нөгөө бэрхшээл үзэлтэйсэн асуудлууд чинь өөрөө шийдэгдэж байгаа. А харин засаг захиргааны нэгж гэдэг бол өөрөө хизэж алга болдог болч болохгүй зүйл л дээ. А хот бол өөрөө ямар нэг үйлдвэр үйлчлэгээ эсвэл ямар нэг одоо уул урхайн одоо ордуудыг төшгөлөөд өөрөө хүмүүсийн бөгнөрөл бий болж хот үүсдэг учраас дараа нь хот бий болсныхаа дараа засаг захиргааны нэгжээ алга болох тухай биш хот нь өөрөө дампуурч алга болдог энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлага л манай 92 оны өнцөлийн концепт шүү дээ. Тэр л өөрөө илүү тодорж байгаа юм. За яваа ярилаа. За манай оролц зөвсөд бас цаг хугацааны баримж байгаа тооцороо ингээд аль болох товч тодорхойд аль бүрсэн. За за дараагийн оролц. Юуны өмнө энэ 30 жилийн 30 жилийн дурш ирэх хэрэгчтэй одоо буруу бодлогын үр дүнд хохирч байгаа гэр хорооллын хоригдлын өмнөөс ярих усанд байгаа хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд тийм ээ хотын статусыг ярьж байна шүү Ер нь бол одоо бид урдан ч тэгж ирсэн. Ер нь хот хэдэг бол одоо бид том сөөх гэж ойлгох хэрэгтэй. Хот хэдэг бол одоо орон суудсны сөөх муу ажиллах юм бол тухайн орон суудс одоо хаалгууд нь өвдөрдөг, цонх шил нь хагардаг, хог шорондоо дарагддаг. Гэтэл энэ хот хэдгээ байгуулгаа, хот хэдэг энэ статусыг бид нэр сөөх гэж харахаасаа илүүтэйгээр энэ захиргаалтын юм байгуул гэж социализмын үеэс сайж ойлгож ирсэн одоо хүртэл тэр маягаараа ингээд яваад өдөө хөрлөе. Харамсалтай нь одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг энэ зүйлээр бол одоо арт төмн засаглах хэрхийг арт төмний засаглах хэрхийг хангана гэсэн мөртлөө энэ хот төвний өдөрлгийг одоо ерөнхий сайд шууд томилхоор ийм юм аа төслөөр орж ирж байгаа. Энийг бол одоо эрс эсрэг үүсэж байгаа. Жишээ нь одоо Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч гэдэг ийм хоёр үг бол одоо хоёр албан тушаал гэсэн үг. Захирагч гэдэг бол одоо энэ сөөхийн дарга гэсэн. А нөгөөх нь нийслэлийн засаг дарга гэдэг бол одоо захиргааны төвлөрсөн ийм системийг бий болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ эрх мэдлийн одоо төвлөрлийг бий болгож одоо энэ дээшгээ эрх мэдлийг татад төвлөрүүлж одоо бүгдийг энэ ерөнхий сайд түүний одоо өдөрлөгөнд авааж гэсэн ийм ордлогод явж байгаа юм аа. Хот хэдэг зүйл бол одоо сөөх юм аа, том сөөх юм аа. Хот цэвэрхэн байх хэвээр хот харанхуу биш гэрэлтэй гэгээтэй байх хэвээр хот аюулгүй байх хэвээр хот одоо төрийн үйлчлэгээ гэрэгдэд хүргэж явах хэвээр гих мэтлэн ийм аягаар одоо хотыг өөрчлөж одоо энэ эрх мэдлийг хотын өдөрлөгөд авааж өгөх мөн одоо энэ нийслэлчүүд маань хотын иргэд маань өөрсдөө хотынхаа өдөрлөгийг сонгодог болох хэрэгтэй ийм зарчмаар явах хэвээр гэж би энэ үед бодож байна. За засаг дараагийн бас томилгооны зарчимтай холбоотой асуудал ингээд бас нэвтрүүлгийн явц дөрвөлжлүүлж өндөн. За балдаа учир. Оронцогч. Хот тосгоны асуудлаар би санаагаа хэлэх. Ер нь бол сүүлийн одоо 70 жилд Монгол улсад энэ нүүдлийн том соёл иргэншил суурын иргэншил үү шилжих юм юм эрчимтэй авагдаж байна. Ялангуяа сүүлийн 20 30 жилийн хугацаанд одоо хотчих үйл ажиллагаа мэдлийн эрчимтэй авагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг хоёр амьдралын тийм загвар хэм аяг Монгол орнд их хүчтэй зэрэгцэж орчих чинь нийт хүү амийнх нь баг талан шху зөвхөн нэг хоттой төвлөрч гэх шинжтэй. Тэгэхээр үнэхээр 1992 оны үндсэн хуулинд 
тэр хувьд хот тосгоны асуудлыг засаг цагаргааны нэгжийн төвшөнд авч үзэх үү гэдэг нь асуудлыг ялангуяа дархан эрдэнт Улаанбаатарын сонгогдсон ард их хурлын депутатууд их ирж байсан. За тэгээд сая манай судлаач эрдэмтний ярьсан яг тэр үндэслэлээр бол үндсэндээ одоо төстэй тэр засаг цагаргааны нэгжийн эрхийг шилжүүлэх юм хэлбэрээр явуулж байж байгаад хот тосгоны их зүйн байдлын тухай хуулийг нэлээд нарийвчилж гаргаад тэрнийг л одоо энэ суурин иргэн шил хот байгуулж амьдрж байгаа тэр бүлэг бөөн хүмүүсүүдийн аж төрх ёсыг тэр хотын статусаар дамжуулж яаж зохицуулах уу гэдэг дээр л бид нар сүүлийн 20 жил жоо санаачлах мэт ажилласан. Тэрнээс үүш бол үндсэн хуулинд засаг цагаргааны нэгж болгож оруулаагүйдээ энэ хотууд ингээд хогондоо даргадаад байгаа ч юм уу. За ингээд хит их одоо төвлөрл бий болчоод энэ хот гэдэг том айл өөрөөгөө бий тааж авч чадахгүй байх гэдэг бас биш юм байна. Тэгээ зэрэг бол Энэний цаан бол бас л эдийн засгийн үндэс байсан. Ялангуяа төсвийн санхүүжилт өдөрлөг төлөвлөлтийн асуудал дээр бол бас энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын эрх мэдээл энэ төсвийн орлогын төлөвлөлт санхүүжилтийг одоо зохистой зөв онцлог нь харж хийж чадаагүй. Ерөнхийдөө бол төсвийн төлөвлөлт гэдэг бол 1500 хүнтэй сумд одоо тамгын газрын орон тав 30 тав байж тавас 60 мянган хүнтэй дархан сум ялгаа авахгүй засаг төрлийн тамгын газар 30 төгөн орон тоотой төрийн одоо ажил үүргийг иргэдэд төрөх гээд байж байгаа энэ одоо илтгэд юм зөрүүтэй асуудалд санаачлагаар ялангуяа гүйсдэг засгийн бол засгийн газар санаачлагтай одоо зохицуулж болох тийм их олон боломжуудыг одоо манай эрдэмт дээр дэн л тэр нэг органик хуул гэж бид нар бас жирийн иргэдэд төрөхийн тулд энэ дээр салбар хуулиудаа зохицуулах болцсоо бол маш байсан Тэм учраас үндсэн хуулинд хөрөхгүйгээр хот тосгоны эрх зүйн байдлын хууль өгшөө олсронгой болгоод а тэр санхүүжилт төсвийн орлог зарлах тэр эрх мэдлийн хуйралт дээр л одоо одоо салбар хуулиудыг сайн хийгээд өгчөөл болох юм өөрөө бэл засаг захиргааны нэгж гэдэг бол их энгийн үгээрээ яруул тэр хот тосгон гэдгээс их том ойл болт. Тэм учраас тэр нутаг дэсгэр дээр хичнээн шот байж болно тэр ашигтан болтон болон дуусчихвол нүгээ авчдаг байж болно. Тэгээ төрийн захиргааны төрийн хэрэг явуулдаг тэр одоо нэгж бүтцийг одоо хот гэдэг ажих хүтэй цог адилт гэж үзэх нь бол төр ёсны одоо үүднээсээ төрийн шинжилгээний үүднээсээ энэ бол төдийлэн одоо тавцхгүй тийм ойлголт байгаа. За баярлала. За дараагийн орц хэлэг. За тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд одоо налах дүүргийг хот болгоё гэж өнгөрсөн сонголт үеэр ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр ард иргэдийн дунд ерөөсөө хот тал амьдрал сайхан байх юм байна. Бид нар ерөөсөө хөдөө байгаа учраас бидний амьдрал одоо гэрэл захилгаангүй ч юм уу орон суудсгүй ингэж байна гэсэн энэ одоо хүмүүсийн иргэдийн одоо гол хэрэгцээн дээр тулгуурлаж энэ ард түм бол өөрсдийн дээр хэрэгцээ шаардлагын үүднээс илүү хотод байх сонирхолтой олон олон хотын бий болгох сонирхолтой байгаа нь харагдаж байсан л да. Тэгтээ хамгийн гол нь хот байгуулах гэдэгтэй гол асуудал биш. Тэр хотыг яг эрэг шургаар нь бүрэн бүтэн ажлууд чадах тийм эдийн засгийн хүчин чадал чадах манай улс орнд манай эдийн засгийн байна уу юу гэдгээ эхлээд тооцчихэж ямар одоо аймгийг хот болгох юм тийм ээ. Өнгөрсөн хугацаанд эрдэн дархан хот өөрийн мэдлэгүүл одоо аймаг болоод явцсан биш тийм ягаад энэ аймаг болж хоёр уу тийм ээ тэгэхээр мэдээж энэ эрдэн төлдүүрээ дагаад эрдэн тот бий болцсон бүх одоо сургууль сэсрэлийг соёл одоо төр захиргааны байгууллагууд тийм төвлөрсөн тийм ээ харьцангуй орон суудсан ийм хот өнөөдөр аймаг болчихсон явж хад огт тэгж чадаагүй аймагийн төв ихэнх нь гэр хорооллд амьдрдаг аймагийн төвийг хот болгоод тэр одоо юу хото гэрэл захиргаанаар хангаж чадахгүй дэд бүтцээр хангаж чадахгүй устай байлгаж чадахгүй тийм ээ одоо карантны усаар баян халуун дулаан устай байлгаж чадахгүй энэ мэт асуудлыг шийдэх эдийн засгийн тооцоогоо хийгээгүй байжээч хотыг байгуулна гэдэг үндсэн хуулинтай том хөглөл ингээл цаашаа явах юм бол энэ ажил чинь нэг нь ураалт нэг босол иймэрхүү юм хийгээд байхаар төр засагт итгэх ард түмний итгэл улмал сулдраал за тэгээд тухайн засаг барьж байгаа нам бол энэ нам ерөөсөө л бид нарийн хотынх одоо манай сумыг тийм ээ манай аймгийн хот болгоно гэсэн ингээд байхгүй энэ юу яасан гүгэл бөөн л одоо ард түмний эсэргүүцэлтэй тулах юм гарна тийм учраас 
эхлээд эдийн засгийн асуудлыг тооцож чадчихэж хотын асуудлыг ярих юм зүйтэй байхад гэж бодож байна. Энийг үндсэн хуулинда тусгасан тусгаагүй нь тийм ч гол биш байх салбар хуулиудаараа зогсуулаад явж болох байх гэж бодож байна. За за дараагийн удаач хотын асуудал. Аа хотын асуудлыг бол ерөнхийлөгчийн барьсан төсөл дээр бол их оруулж ирсэн л бол газар зүйн байршлаас хамаарлаж гарч ирж. Аа хот гэдэг бол хүн амын нэгтрчлаас хамаарж үүдэж А манай үндсэн үйлдэл эрхэм зорилд коммунд иргэний ардсан нэгмэг тогтоон бий болгоно гэсэн энэ зорилд билээгүүн үндсэн хуулийн энэ хуулийн буруу биш байхгүй. А 30 жил Монголын төрд байсан манай ах нарын буруу байхгүй. А тэр улсууд өмнө нь байгаад зүй тогтлоо ашиглаад юм хийвгэл болох байсан. Жишээ нь одоо цагаан хат гэдэг шүү дээ. 15 мянга хүн амьдарч байгаа газар. Тэнд өнөөдөр амьдарч байгаа улсууд тодорхойлолтой авъя гэхээр заавал өөрийнхөө харианы нутаг сургууга явах ажил гарчаад байгаа байхгүй. Тэнд өнөөдөр заавал заавал тодорхойлолтын гаргаад өгдөг эмнэлгийн үйлчлэгийг нь авдаг бүх шатны байгууллагууд нь хэрэгтэй шүүхийн байгууллагууд нь хүртэл хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр цагаан хадан дээр хэрэг хийсэн хүн өмнө гоё өрөө үрд шүүхийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Тэгэхээр хот гэдэг статус уг нь бол бидний энэ үндсэн хуулинда оруулахгүй гар. Хийгвэл боломж байгаа. А гэхдээ нөгөө манай ах нар яах юм бэ? Хизээ цаасан дээр ажилдаггүй, хуулийн уншдаггүй. Энэ хуулийг ингэж засаад манай иргэдийн амьдрал ийм зөв зам руу орох юм байна гэдгээ бодохгүй зүгээр өнөө маргашийн жидүү тендри яриад байдаг учраас манай улс төр өнөөдөр хүртэл хуулийн ойлгохгүй яваад байгаа. Тийм учраас миний одоо хэлэхэд байгаа санаа одоо хинтэй аймгийн дархан сум биш дээ. Дархан сумын дэргэд бор өндөр гээд уурхай бий болсон. Бор өндөр уурх. Тэр уурхайг дагаад хүмүүс бий болсоор олон очсоор байгаад бор өндөр хөгжөө дархнаасаа илүү өндөр хөгжлөө болчихгүй. А тэгсэн чинь нөгөө бор өндөр иргэд нь эндээс очиж байгаа гишүүний яваад ирэхээр та одоо манай бор өндөр ийг дархан сумын баг болчиход байна. Энийг маань сум болгоод гэж нэгсээр байгаад 2013 онд тухай хот болгосон байхгүй юу. Ингээд бид нэр нөгөө нэг тий ажлаа хийхгүй мөрлөө одоо бид нэр энэ хөөлд байхгүйгээр нөгөө хотыг за одоо жишээ нь эрдэнэ хот гэдэг үсээ бий бус. Гэсэн чинь эрдэнэ хот гэдэг бол аймгаас чи илүү том юм байна. Одоо бид нэг аймгийн э зэрэглэлд авиж чижгүй аймаг гэж нэрлээ гэсээр байгаа бол орхон аймаг гэдгийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бидний энэ нөгөө нэг хуулийн дээр ажиллахаас илүү хийх хоос нь нөгөө нэг хийрхэл тэгээд мэдрэмжээр хөтлөгдөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол мэдрэмжээр биш судалгаагаар чижгээр маш ингээд асуудалд нөхцөлтэй хандаг болж эхлэх юм бол заавал үндсэн хуулийн дээр бол одоо хот гэсэн үгийг оруулснаар асуудал шийдэгд нь оруулахгүйгээр асуудал шийдэж байгаа. А гэхдээ хот гэдэг үг орох юм бол төргөвчлөн ингэж явхаас өргөхгүй гэдэг зарчим тогтож эхэлж байгаа л гэсэн үг. За. За Чулуун Батар дараа. За тэгэхээр ер нь дэлхийн 200-аар улс орн байна. Гэтэл ганцхан хоттой улс бол Монгол улс шүү дээ. Тэгээ энийг үндсэн хөөд тусгаж хийдэн, тусгахгүй шийдэн ингээд янз бүрээр ярьж байна л. Би энэ ганцхан юм ингэ л хэлмээр. Тэр салбар хуулиар шийдэн гэж байдгүй маа. Жишээлбэл одоо улс төрийн намын тухай хуулийг одоо гүшүмчлэгөө болгох юм яаж гэхэд аа салбар хуулиар шийдчих нь 30 жил яв. Сонгуулийн тухай хууль байна. Оо энэ чинь одоо тогтолцоог бол одоо энд үндсэн хуулийн заахгүй гэх. Салбар хуулиар байгаа юм гэдэг. Ахаад 30 жил бас. Тэгэхээр энэ хот тосхны тухай энэ асуудлын нэг мөр шийдчих хэрэгтэй юм. Үндсэн хуулиндаа бүр заагаад. Тэгэхгүй бол өнөөдөр үнэхэрийн дампуу юм болж шүү дээ. Ер нь гэхэд чи аймгийн төв болгон хот төс цэцэрлэг хот гэл өндөр өндөр хаан хот гэл байжлээс чоосон хот гэл байжлээс энийг одоо устгаснаас болоод аймаг аймаг болгоод дархан эрдэнтийг аймаг болгоснаас болоод асар олон давхар бүтцүүд бий болсон давхар санг хөөжилт давхар зардал тэгээд дээр нь чиргэдэл гарсан тийм учраас ер нь тэгээд өнгөрсөн алдаан дээрээ сайн дүнгэлт хийгээд ер нь энэ дээрээ бас тусгаж өхөн зүтэй гэж ойлгож байгаа. Аав за дараагийн уулзч хуульч сүхбатар. Тэр асуудлыг үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол бас тусгаад явж байгаа. Сая хилцүүлгийн шатан ч гэсэн одоо сая бэмж аргал доктор судлаач маань уус хэлж байна. Улсын чанартаа бол урам нутгийн чанартаа гэдэг ийм байдлаар ялгах нэг санал явж байгаа. За нөгөө тэх асуудал нь бол ерөнхийлөгчийн сая одоо зэрэгцүүлээд тавьсан төсөл санал уу а зас цахраа нэгжид шууд тооцоо явах тухай асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дэр хэдэнтэй асуудал хандлага одоо зэрэгцэж өвж байгаа. Энэ нь бол хот тосгон гэдгийг үндсэндээ Монголд одоо хот тосгон гэдэг нь үнэхээр байноу байхгүй гэдэг нэг юм яриа байгаа. Одоо энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүсийг харах юм бол 
бид бол үндсэндээ одоо хууль хууль гаргаад өчөл бид нэг хоттой болно тосгонтой болно гэж заримд нь ойлгож байгаа. Өнөөдөр бол хууль байгаа. Хоттосны тухай хууль. А нөгөө талаас хоёр дахь хот тосгоныг бол хуулиар шууд бий болгодгоо. Ихэнх одоо дийлэнх бол улс өнөөд ямар сны юм бол хот тосгон өөрөө мэндэлж бий болдог. За монголчуудын нэг онцлог сая Балтай учрыг шүүн бас хэлж чинь нүдлийн амьдралтай байсан нийслэл хүрээнээс бусд нь бол за ховд мэтийн зарим нэг суурамдуу маягийн газар бол байсан. Тэгээ сүүлийн 50 гаруй жилд бид нэр юм одоо яг одоо олон улсын жишгээр хот маягийн зүйлийг цохиомлоор гэж хэлэх юм таашилтанд. Ингээд одоо төрүүлж бий болгож байгаа хэрэггүй. Ямар сараа өөрөө ургаж бий болж байгаа шүү. Тийм учраас энийг дагаад хотын соёл арга барил зохион байгуулалтын асуудал манай хувьд шинэ тутам байгаа. Тэгэхээр яг тэр гадны орнууд ийм их аваад хэрэглэж болдгоо. Тэгэхээр 92 оны шинэ үндсэн үеийн дараа ямар асуудал шийдсэн юм бэ гэхээр а социализм үед бол бид нэр хот тосгоныг бол дархан эрдэнэ дэд нэрийг бол ингээд засаж хаа нэгж тооцоод аймагтай адилхан юм нэгж тустаа нэгж болгоё явж ирсэн. За тэгээ 92 оны шинэ үндсэн үеийн дараа хавсгалт хуйлаар за дархан эрдэнэ чойр гурвыг бол аймагтай адилсан хот гэж томьёолоод энэ өөрийн өдөрлөлтөө болох хүртэл нь одоо ингээд явуулж байя. Ингээд энэ 92 оны шинэ үндсэн үеийн дагуу энийг аймаг болохгүйгээр тустаа одоо аймагтай адилсан хот гэж болгоод өөрийн өдөрлөлт эрх чиг үүрэг одоо идэлбэр газартаа болгож өгнө гэж хэлснийг төрөө бэмж гар доктор хэлтгэр хялбаршуулдаг шууд аймаг тооцоо явцсан. За ингээд асуудал их хэлсэн эний араас 93 оны би зарим юм их хэлье. Засгийн газрын тогтоол гарсан юм. Тэгээд тэрний тогтоолоор үзэх юм бол манай улсын одоо аймгийн бүх төвд хот. Бүх төвд хот. Одоо хот төсний хэцүү байлын тухай хуйлаар аваад үзэх юм бол энэ бол аймгийн зэрэглэлтэй үнэн чанартаа бол сумын статусд хот уу. Сумын статус. Жишээлбэл дархан хотыг аваад үзэх юм бол дархан хот байгаа штэ. Дархан хотын захирагчийн ажлын албаг гэж байгаагийн зарим нэг орон тоонд нь захирагчийн ажлын албаг гэж байгаад дархан уул аймгийн засаг дарга а тэр төвлөрсөн тэр төвн үеэ газартаага хамтраад хавсраа авчиж байгаа. Мөн дархан сумын засаг дарга захиргаа гэдэг ингэ явж. Тэгэхээр хүмүүс маань юу хараад хүсээд хүлээгээд байна вэ хотосхон маань тустай одоо нэг аймаг сумаасаа тустай байхыг хүсэж байгаа. Сая тэр отхон баатрын хэлдэг том байна штэ гэж байна. Одоо хотосхон том байна штэ. Засаг хаа нэгж нэгч ичих юм байна штэ гэж харьцуулж хараад байна. Одоо Америкийн Калифорни мужиг 50 гаруй сая үнтэй тэр муж улсын Сакраментог жоохон хот нь бол засгааны төв байдаг. Тэнд яагаад үгээр мужийн одоо ассамблеи хурал тэр одоо захирагч нь тэнд суудаг учраас төвийн төвж хэлж байгаа байхгүй. Тэрээс Сан Франциско, Сан Диего, Лос Анжелес гэдэг нь амаагүй том хотууд. Тэгэхээр манайхаа энийг зэрэгцүүлэх гэж хотосхон бол төрийн өдрөлтлөх хэрэгжүүлдэг байгуулгаас тустаа зарим төрийн өдрөлтлийн чиг үүргийг захирагааны үйл ажиллагааг эрхэлдэг боловч яг одоо үндсэндээ сая тэр батсгүй хэлдгээр хамгийн хялбаршуулж ойлгох юм бол бид нэр сөөх гэж яриад байгаа болохоос биш комьюнити буюу энэ коммуны захиргаа гэдэг ийм ийм одоо хотын төвшөнд хэрэгжүүлдэг юм ба. Тэгээ эргээд би товчтой хэлэхэд товчтой хэлэхэд одоо өнөөдөр хот тосхон бол байгаа. Өнөөдөр хамгийн гол юм нь хот тосхон одоогийн засгийн нэгжтэй хавсаргаад явж байгаа юм бол ул аймаг сумтай адилхан болгоо явж байгаа юм бол жишээлбэл аймгийн бүх төвд одоо хүн ам нөсөөд ирэх юм бол ул хот болоо явж байгаа юм юу томроод ирэх юм бол аймаг дотор аймаг бий болно статус. Тэгэхээр ингэж болохгүй юм. Ерөнхийлөгч одоо санаачлаад байгаа тэр дотор нь алдаа байгаа. А зүгээр нийслэлийг бол хотод хуваагдаад хотонд үүрэх туваагч нь зүгээр байж болно. Тэгэхээр эргээд хэлэхэд манай энэ одоо телевиз үзэж байгаа хүмүүсийг харахад бид бүгд нэг хот тосхонд амьдарч байгаа. А зүгээр энийг хот тосхон маань тустай өдөрлөлтөө хурал засаг дарга гэдгээс тустай захирагч зөвлөл гэдэг юм уу ийм тустай болох уу гэдэгт бас зангилаа асуудал бий. Тэгээ энийг гол гогцсон асуудал юунд байв нэг хөр шулуух үйлх юм бол 21 аймагтай байгаад байна. Энэ үндс үеийн их баригчтай ярилцж яхад бол 10 аймагтай байхаар одоогийн 330 сумаас хамаагүй цомхон сумууд байхад энэ үг л салгаж болж ирсэн. Аймгийн захиргаа, сумын захиргаа, хотын тосгоны захиргааг салгаж. Одоо бол давхар цаадаага учраас нөгөө цум аймагтай шингэж орч чадах нийслэлд үүрэгт. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо энэ үндс үеийн асуудал дээр гаргалгааг бид нэр ажлын төвшөнд ярьж байгаа юм. Улсын чанартаа орон нутгийн чанартаа хот гэдэг энэ байдлаар томьёолж нэгж хийж өгөх ийм одоо шийдэл байгаа юм. А тэгээ энэ дээр нь бол тойрч ярилцлаа. Цагаа бас сайн За. За гамт болов. За үзэгчтэй энэ орой мэндэх хүргээ. Ер нь энэ хот тосгоны асуудал. За цаашлаад ярих юм бол ер нь энэ нутаг дэвсгэр засаг захирахны нэгжтэй холбоотой буюу үндсэн хуулийн дөрөвгөөр бүлэг. Тэр аяраа бол ер нь хилцүүлэгт маш муу орсон ийм асуудал байгаа юм аа. За ер нь хот хот гэдэг бол өөрөө одоо монголчууд чинь бид нар одоо бид нар энэ дэр хот тосгоны тухай их зүйн байдлыг яаж бий болох аймгийн төвийг хот бай бай болох юм уу хот биш хэвэрэн байх юм уу гэдэг ингээд яг өнөөдөр тулж байгаа асуудлууд одоо тойрч ирээд нь штэ. Тэгэл монголчууд бид нар дүүнээс том асуудал тулцсан байгаа юм аа. Тэрийг бас сайн бид нар олж хараад хилц хэрэгтэй. Энэ юу вэ гэхлээр сая тэнд бас хөндөгдөж нь штэ. Бид чинь дэлхийд дээр байгаа ганц үндэс дээ штэ одоо нүдлийн ахуутай тэгээ одоо суурийн соёл иргэншил ороод ирсэн. Энэ
тэр суурын соёл иргэншлийн ухагдах юм шүү дээ чинь концепттэй цаана хот гэдэг чинь дотор а номын сантай байдаг хот чинь театртай байдаг тэр одоо л тэр соёл иргэншил гэж одоо бидний ойлгоод байгаа хөгжил дэвшлэг гэдэг байгаа юмнууд чинь тийм ээ тэр хот чинь тал төвдөө жишээлбэл цэцэрлэгт хүрээлэнтэй байдаг юу тэр үндсэн асуудлаа ойлгоогүй болохоор энэ хүүхдийн парк гэдэг ганц байсан нуга юм бүгдэнгийн тал талаас нь хуваж байгаа барилга барьчаад ингээс сууж байна шүү дээ энэ нутаг дэвсгэр засаг захиргааны тухай асуудал бол үндсэндээ монгол улс цаашдаа ямар гэж юу нэ ямар улс байх юм гэдэг шийдэв үндсэн асуудал юм. Магадгүй энэ асуудал бол ул одоо бид нүгдийн яг яг одоо бол ярихдахгүй байна. Төрийн эрх мэдлийн хуваарилт буюу тэр засгийн газраа улсын хурлаа яаж байгуулах нь шүүх засгийн нь ямар байх юм гэдгээс илүү нарийн төвөгтөө ийм асуудал. Энэ асуудал дээр бол стратегичд хөгжлийн бодлого бодлогын мэрэгчлэлтнүүд оролцож хилцүүлэг илүү явах гэх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Ийм учраас хөдөлмөрийн үсний намын зүгээс юу гэж үзсэн бэ гэхэлээр үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлт дээр төрийн эрх мэдлийн хуваарлалтын асуудлыг энэ удаад нь болвол хөндөөд нэмэлт оорт дөрвүүлэх оруулах нь зөвөө гэсэн барьс өртө байгаа. Харин энэ үндсэн үеийн дөрвөдгөр бүлгийг бол тэр аяар нь энэ удаагийн хилцүүлгээс бүр тэр аяар нь хасаад тусд нь би таач хилцэх ёстой. Энэ бол маш том хүн цогц асуудал байгаа юм. Тэгээ дараагийн асуудал бид тодорхой тайлбарлаг гэж бодож байна. За авах хэрэг л хөөе. За та бүхний орой мэндэг үргэ. За манай үндсэн үйл бол 1992 онд батлагдсан үндсэн үйл байгаа. Тэгээ үндсэн үйлийн анх ихтэй бол манай энэ төвдрлийг сааруулах бодлого. Ялангуяа орон нутгийн төвдрлийг одоо төвлөрсөн төвдрлийг яаж орон нутгад шижүүлэх вэ? Энэ асуудал дээр бас маш учир тутгалтай хийсэн гэж би орно хардаг. За ялангуяа жишээлбэл бол одоо одоо төв засгийн газрын үүрэг хэрэгжүүлж байгаа одоо засаг дарга. Засаг даргыг авиа чи орон нутгийн удирдлагатай нь ингээд нэг хоёр явах хэвээр юм шугам парилэ шугам байж байна л да. Нэг талд нь засгийн газрын ерхий сайдыг өгсөн чи үүрэг бийлүүлдэг. Мужийн захирагч ч юм уу аймгийн дарга, хотын дарг одоо нийслэлийн засаг дарга тий. А нөгөө талд нь болохдоо иргэдээсээ сонгогддаг хотын мэр, хотын одоо захирагч гэдэг юм. Энэ хоёр хүмүүг авиа чи манайх үндсэн үйл дээр нэг болгоо хийц. Ийм учраас үг нь барууны одоо европын жишээг харах юм бол энэ хоёр бол тустай явдаг. Нэг талд нь ерхий сайдыг өгдөг одоо би төлөөлөгч нар тий. А нөгөө талд нь бол хотын иргэдээсээ сонгогддог мэр ийм хоёр юм парилер шугам явдаг байхгүй. Энийг авиа чи манайх ингээ нэлвэлцүү учраас ингээ бантан болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол мөнцөн үйл дээр яаж оруулах вэ? Хамгийн засаг захиргааны хамгийн баг нэг чинь юу байх хэвээр юм. Тэгэхээр манад нөгөө нэг нүдний соёр иргэшлэл сөөрмөс соёр иргэшлэлтэй орн учраас энийг хөдөөд нь хам одоо хөдөөд нь хамгийн баг засаг захиргааны нэг чинь юу юм? Сум байх юм уу? аймаг байх юм уу? За нийслэлд нь юу байх юм? Дүүрг байх юм уу? Хот нь байх юм нийслэл юм. Энийг тодорхой болгож ээж ингэж явах хэвээр. Тэгэхгүй бол ингээ энэ чинь ингээд нөгөө ийм хоёр зэрэгцээ явдаг парилэл явдгийн удирдлагын чинь нэг талд нэг нэг юм шугамд авиач нийлүүлээ хэцүү учраас энэ чигээ бантан болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг одоо салгаж одоо жишээлбэл бол хамгийн баг нэг дээр нь одоо аймагт бол сум гэж бодох юм бол нэг хотод аймаг дээр нэг аймагт хідэн сум байж болох уу? За тэр нь одоо аймаг дээр хэрвээ хот байгуулах юм бол хідэн одоо сум нь бол тэр аймагийн одоо нэгж дуулж болох уу гэдэг юм уу те ингээд нэг нь тодорхой юм энэ бол нэг тийш нэг гаргаж чих бол энэ жоохон ойлгомжгүй болчиход байгаа юм. Зөв европын туршлагч гэдэг юм уу ялангуяа хилдэж хийсэн орнуудын туршлага гэх юм бол за за эртэн дэлэг за энэ орон мэнд төрөгээ за бид бид тэ үнлэг ардсан нэг юм байгуулах гэж байгаа юм тэгэхэр Монголын ард түмний гуравны нэг нь Улаанбаатар хотод жишээ нь суурьцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр юу гэж хэр энэ юу гэж нэ гэхээр энэ хот гэдэг статусыг үндсэн хуулийн дээр заавалчгүй суулгаж өгөх хэвээр гэдэг тийм юм гараад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгмээс үү тэр зас юу нэг зас захиргааны нэг чинь нэгэд нөгөө тэг Улаан Улаанбаатар хот одоо жишээ нь орхоны гэхэр тэг чинь аймгийн статус дээр аваач уучлалтаар тэг чинь өхлөлтөө хот байгаа байхгүй юу. Ард иргэд нь тэнд амьдрах сонирхолтой байж байгаа. Тэр учраас хотын статусыг үндсэн үйл дээр нэлээд сагруулж өгсөн төрл гэж бодож байна. Яг хот гэдэг тэрний дагуу тэр нөгөө хот тусгын хэрэгцүүн байдлын тухай хуулийн дээр том хийж өгсөн төрл. Тэгээд дээрээс нь бас юу гэж хэлэх юм бэ гэхээр одоо нөгөө мега полис гэдэг тэр Улаанбаатар бол өнөө тийм том хот болсон байгаа шүү дээ. Энийг энэ төр бас тодорхой зааж өгдөггүй л одоо юу гэдэг юм одоо чинь цонгийн тайхан дүрг баян зүрх дүрг хоёрыг хот болгоно гэж ярьж тэгт чинь за баян зүрх дүрг гэхэд 300 гаруй мянган хүн хүн амтай а эрдэнт хот 800 орчим мянган хүнтэй тийм ээ тэгэхээр чи тэр ч гурав дахин илүү байж хэд бас тэр хоёрын адилхан зэндаа даваач нэг зүйл байж болохгүй тийм учраас хот тусгны статусыг бас нэлээд сайгаруулж өгсөн төрл гэж хэлж байна за эрдэнт юм ээ за ер нь бол 
одоо энэ хилцүүлэг өрнөөд нөлөө удлаа судлаачдын одоо тайлбарлаж байгаа заяа нь тайлбаруудыг нөлөө сонссон. Тэгтээ яг хууль санаачлагчдын тайлбар гэрээс ойлгохгүй байна. Ер нь оролцохгүй байгаа штэ. Өнөөдөр хилцүүлэгч гэсэн яг хууль санаачсан хүмүүс нь шингээд дэдийн дэдчих нөө ажлын хэсгийн хүмүүс гэдэг ингээд судлаачд өөрсдийнхөө л хувийн байр сүрийг илэрхийлээд сууж байгаа. Бид нар яг юу нэг санал өгдөг хилцүүлэг сууж байгаа бас ихлээд ойлгомоор байхгүй. 2 3 удаа ийм хилцүүлэг орлоо. Тэгээ одоо тайлбарууд нь болохоор ингээд мэдээж бол судлаачдыг учраас дараа нь энэ хүмүүсийн үгийг үндслээд шүүмжлэх гээд бас ингээд шүүмжлэх байгаа байна л да. Одоо ингээд жишээ нь хот гэдэг асуудал байгаа гэж зарим нэр яриад байгаа. Хуулийн дээрээ байгаа гэж зарим нь байхгүй гэж зарим нь үндсэн үйлс болсон гэж болсон гэж зарим нь болоогүй гэж ингээд энэ дээр ерөөсөө ингээд нэгдсэн ойлголттой яг ингээд ажлын хэсгийн хууль санаачлалын байр суурилс тодорхойгүй байгаа байна. Тэр миний бодлоор бол одоо энэ үндсэн хуулийн энэ ойлголтуудаа бид нар монголчууд ерөөсөө ойлгохгүй болсон байна. Ягаадгүй л жишээ нь одоо үндсэн хуйланд одоо хот байсан хот байхгүй гэж заасан заагаагүйс болоод одоо хүмүүсийн амьдралд орсон дордог үш шийдвэр гаргах тул арай өнөх хүнд. Тэгэхээр тэр дархан юм уу эрдэнэт амьдрж байгаа хүмүүс арай өөрөөр амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Эсвэл аймгийн төвд амьдрж байгаа хүмүүс арай өөрөөр амьдрах хэрэгтэй байдаг. А тэрэнд нь төр засах нь ажлаа хийж өгөхгүй байна. Одоо энийг үндсэн хуйлын шалтгаантай эсвэл шалтгаан гэж маргаад байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоо энэ үндсэн хуйл тойрсон бүх асуудлууд ингээд нэрэндээ нэм жонхгүй болчлоо. Тэгэд ингээд онлын үндсэлт дээр ингээд ярих гэж байгаа цаг байгаа байх. Зүгээр Монгол одоо хүмүүс ингээд нэг онл ярихаар үүдэс ингээд та нар онл ярилаа гэж шүүмжлээд байгаа. Би зүгээр энгийн зүгээр Монгол жишээн дээр тайлбарлая гэж үзэж байна. Тогоотой сүүхтэй цай чамж ийн гэж бодъё тийм үү? Тэгээ одоо хүмүүс энэ дотор сүүхтэй цай идэтэй байх хэвээр давстай байх хэвээр сүүхтэй байх хэвээр усыг хэвээр тэгээ буслах хэвээр гэдэг ингээд таталаас нь ингээд сүүхтэй цайны тухай онл ярид. Тэгтээ яг өнөөдрийн ингээд 30 жил одоо үйлчлэсэн үндсэн хуйл ингээд харахаар энэ сүүхтэй цай шиг гашилчаад байхгүй да. Одоо дээрэс нь янз янзын гадаад кофе их гэж нэмэргүү ахиж нэмж давсын тааруулах гад чирггүй одоо асгач агаад тогоого сайхан цэвэрлэж агаад ахаа шинээр усаа хийгээд буцлахад хандлуу тандлаа шин одоо сайхан цай чанах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхгүй бол өнөөдрийн үндсэн хуулийг ингээд бүгдээрээ тойрж ярихаараа нэгэн давсын яриал нэгэн идэгийн яриал тэ нэгэн усын нэгдсэн багцсан тухай яриал зарим нь баншин авчсан хутч чагаад ингээд ерөөсөн ингээд ойлгомжгүй юм болчиход байхгүй. Тэгэхээр энэ хотын асуудалч тэр ойлгомжгүй. Одоо нэгдсэн улсын хувьд одоо ганц одоо ойлгомжгүй юм л хэч. Жишээ нь онлын одоо үүднээс ингээд тайлбарлах юм бол бид нар нэгдсэн улс гэчээд ерөнхий сайд нь арчсан нам хотын дарга нь ардын нам дүүргийн дарга нь хувьсгалт нам одоо тий хорооны дарга нь одоо ямар нам ч гэдэг ийм байх болцоотой улс очиход байхгүй да манай үндсэн хуулийн өнөөдрийн тогтолцоо байна. Тэгэд наацх нь энэ өөрөө хөгжихгүй байгаа шалтгаан байна гэдгээ олж хараад энийг бид нар засах гэдэг юм аа гэдгээ ингээд тод ярихгүй ингээд хот гэдэг нэг өөр юм засаг захиргаа гэж нэг өөр үгүй Тэр хот гэж нэрэл нь юу гэж нэг засаг захиргаа чинь хүндэл үйлчлэх чага нэг гэж гэдгийг бүгдээр ойлгосон. Одоо хотын захиргаа аймгийн захиргаа гэж нэрлээд бол бол төрийн үйлчлэгээ хүрдгэрэл хүрэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэж толгой хэрэглүүлсэн тийм детал ярилгуугээр үнцээр нь өөрчлөх гэж байна. Тэгэхээр манай Монгол ард төвсгэл намын санал бол бол үнцэн хуйлаа цоо шинээр нь өөрчлөө. За. За дараагийн явцсан шүү дээ. За Монгол улсын үнцэн хуйл бол Монгол улсын үнцэн хэл байдалтай сас шүү холбоотой зүйлээ. За манай байгууллагын хувьд бол 8 оны өөрчлөлтөө сэхлээд байнга одоо тухай үрд нь дүнгэлт хийж явсан. За одоо ингээд ярьж байгаа асуудны дагуу ярив л да. Хоёр дахь зүйлийн нэг Монгол улс төрийн байгууламжинд нэгдмэл байна. За би үндсэн хуйд хүчин төгөлдөр үндсэн хуйд ярьж байна шүү дээ тийм ээ. Хоёрын хоёрт нь яаж байна? Монгол улс засаг захиргаа нутаг дэвсэг захиргааны нэг чи тобагдна. Тэгэхээр бид холбоон ус биш байхгүй. Тэгэхээр энд хот дотор хот байх ямар ч шаардлага байхгүй. Яг бодит байдал дээр бид оншоо зөв тавьмаар байна л да. Энэ Монгол улсын бид үндсэн хуйд нь иргэний нийгэм байгууллага гэсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ төрийн цорын ганц үүрэг юу гэхээр Монгол улсын иргэн хаан явж байна. Тэнд очиж үйлчлэх хэвээр бүх зохион байгуулалтыг хийх хэвээр байхгүй. Тэгэхээр 29 жил огт хийж чадаагүй ажлаа үндсэн хууль нь буруу байгаа мэтээр бидэнд ойлголоод байгаа нь хамгийн том алда. А нөгөө нэг зүйл нь энэ загсаг захиргааны одоо жишээлбэл Улаанбаатар хот одоо төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр байдаг шүү дээ. Ингээд юу яг нөгөө нутаг дэвсгэр нь болох төр хорооны багийн нутаг дэвсгэр дээр тэр том хот нь тайгаад байдаг. А хот нь өөрө том юм шиг мөртлөө нутаг дэвсгэр нь ирэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр бол сал шүү нэг зүйл тий. Энэ төр ус байгуулсан түүх л Монгол улс өөр байхгүй шүү дээ. Юун баруун баруун бэ. Юун Америк бэ. Тэд чинь манийс сураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд нэг одоо засаг захиргааны нэг чиг маш хой зөв шилжүүлсэн хоёр түүх байд юм л. Нэг нь Япон улс байдаг байхгүй. Дэлхийн хоёр дугаар дайны дараа яасан. Япон улс одоо атмын бөмбөгөнд нүсэн дурман дунд үлдсэн шүү дээ. Тэр нь ярьдаг байхгүй. За хааныхаа зэрлэгийг
би тэнд өссөн хөтөлтэй 28 30 үйлдвэр байсан шүү дээ. А тэр нь өнөөдөр юу байдгийг хэлэхэд гоё ухаанд байдаг байхгүй. Одоо ноосны үйлдвэрт захын дорн тийм ямар ч очоод ажиллахад бэлэн байдаг байхгүй. А энэ хүний амьдралын явцад үйл одоо бий болдог зүйлийг өнөөдөр хуулийн ганц саалтар бий болгоно гэж уучлаарай энэ боломжгүй зүйл байхгүй. Одоо эцсийн бүлэгт юу гэж хэлэхэд байна гэхээр хотын асуудлыг заавал үндсэн хуулиуд ширх албагүй. Албагүй. Яг энэ үйл гэхэд 92 оны үндсэн хуулийн нөөц боломж ягаачгүй байна. А 22-29 сэн жил төрд байсан хүмүүсийн нөөц болом шавхагдсан байгаа байхгүй. Энийг л эргэж бодож оншил зүв тавьмаар байна л да. За гамт. За өнгөрсөн хэд өдрийн энэ улсын намууд иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ иргэдийг оролцуулсан мэтгэлцээний үндэсний телевизээр явуулж байгаа мэтгэлцээнийг энэ одоо мэтгэлцээн гэж чинь би ерөөс огт ойлгох. Ингээ харгаар мэтгэлцээн юм шиг тэгээс сүултэй хилэл сүүлэг тэгснээ хэрвүүл энэ ерөөсө үнэхээр учир утгагүй юм болж. Тэгээ ингээд ер нь бол оролцож байгаа хүмүүс ингээ байдлыг харахад энэ хит парам юу яасан одоо хайрцгласан ийм байдалд явж байгаа. Жишээ нь өнөөдөр хотын тухай хилцлээ гэдэг ингээд яхад бол бид нар бол ер нь бол хүмүүс маш дургүй ярьж байна шүү дээ. Энэ тухай үгэн жинхэнэ ярих хүмүүс нь тэр эрдэнтийн хүмүүс, дархны хүмүүс, тэр Улаанбаатар хотын хүмүүс, тэр орн нутгийн тэр юуны хэмжээний хот болох гэдэг хүмүүс тэр дүүргүүд эд нар ярих хэвээр байна. Тэгээ үүний маш том жишээ бол одоо жишээ нь юу яасан? 62-ийн одоо энэ 62 гишүүний өргөн барьсан одоо төсөл дээр болохоор юу яасан шүү дээ. Одоо хотоо зэрглэж яа. Нэг нь болохоор улсын хэмжээний хот, нөгөөдх нь болохоор орн нутгийн хэмжээний хот. А гэтлийн ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуйлччийн өргөн барьсан хоёр дахь нэг дүүр хилцэг дуусны дараа хоёр дахь хилцүүлгээ ийм өмнөхөн өргөн барьсан одоо энэ 28 овын хүндэж байгаа төсөл дотор чи хотын дотор хот байгуулъя л гэсэн асуудал явж байгаа шүү Энэ хоёр жил хооронд бол тэр үзэл баримтлын асар том зөрөө биш Энэ ч одоо ер нь ямар ч зөвшөлцөлгүй гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? А гэтэл зөвшөлцөлгүй өнөөдөр хуйлт ирсэн зүйл ярьж чад өнөөдөр энд хүмүүсийг ингээд авчих суулгаад тэтгэрг яриулт байт маш игүү байдалд оролцох гэж байгаа байхгүй. Тэмчээс их орончтын нэг цанаа ерөөсөө энэ хил зүйлгийг энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг огт тэмчихгүй байх. Би зөвхөн гурван хүн үндсэн хэл юм бий. Нэгдүгээр асуултаа гэхдээ энийг заавчгүй хэлэх хэвээр. Яг тэгвэл энэ тийм хайрцгаас юмд ормоор байна. А нэгдүгээр яг тэмчихгүй байгаа байхгүй. Энэ чи ерөөсөө нэг өмнө өөрчлөн зөвшөлцөөд нэг төсөл хилцүүлэх байдал дараа нь нэгдүгээр шат дуусны дараа хоёр дахь шатны юун дээр одоо нэгдүгээр төслөөр хилцэг юм хилцүүлгээр хилцэг юм оруулж ирж ингэж хойл жүрчихжээ хоёр дахь арт хоёр дахь арт ерөөсөө тэр 62 гишүүн өргөн барихта 62 хүн гарын үсэг зураад одоо энэ үндсэн хуулийг оруулсан гэтэл үндсэн хуулийн яг заалтаар бол 57 хүн энэ үндсэн хуулийг батлах хэвээр тэгэхээр чимэд багсийн хилсэнчлэн энэ чи ерөөсөө нөгөө хуульч аль хэдлийн батлагдсан юм ийм бид нар тэгээд тавьж өгөөд шүү дээ Тэр нар одоо энийг яр яр гээд тэгэл бид нар энд хошгороод одоо нөгөө илмэдэр жил тэгээ хошгороод баах юм ярих нь л те. Тэр чи айлыг тийм батлагдсан шүү. 62 57 хүн батлах хэвээр байтал 62 хүн батлагдсан. Тэгээд дээр нь улсын хурлын нэг гишүүн хууль санаачлах хэрэггүй нэг гишүүн засгийн газар. Тэгээд ерөнхийлөгч байх хэвээр субъект нь. А гэтэл энэ чинь 62 хүн болохоор энэ чи өөрөө улсын хурл өөрөө болчоод байна шүү. Тэгэхээр улсын хурл хууль санаачлах тэр одоо юу зарчмыг зөрччих байна энэ чинь. А гурд гурд яг юм гэхээр тэр 62 за цагаа болсон чи за яг асуултаага хүрэн за эрэгл буцаад бас зарим асуудлын хүнд их боломжтой за Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хувьд бас олон нийтийн сандлыг бусад сөвгөө дараа дамжуулж бас авч байгаа гэдгийг тайлбарлая ер нь бол дэлгцэн дэх шууд хаяг болон шууд утсаар бас санд авч байна за бүх сумд болон бүх хороодын иргэдийн төлөөллийг одоо оролцуулсан өргөн бүрэлдэхүүнтэй бас хилцүүлгийг хийхээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа за энд оролцож байгаа бас улс төрийн намаа төрийн бас байгууллагууд та бүхэн ч гэсэн бас олон нийтийн төлөөлөл гэж ойлгож байна за ингээд бид дэлгцэн дэх хаягаар болон шууд утсаар одоо иргэдээс сонсогчтой сэрвэлж байгаа санлын явцаас мэдээлэл за студид сэтгүүлч хэлцээ сайхан ажиллаж байна тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захим хайгаар за үзэгчид санлаа ирүүлж байна. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтэндээ анхаарал тавьж ажиллах нь хамгийн чухал байна. Одоогийн хуулаа хэрэгжүүлээд хариуцлага тооцож чадахгүй бол одоо шин цай чанах хэрэг юу байна гэдгийг бол үзэгч хэлж байна. За мөн үндсэн хуулаа нэгэнт өөрчилж байгаа учраас бүсчилсэн за хөвжлийн бодлогыг нарийн тусгаж өгөх зүйтэй гэдэг санлыг манай үзэгчид одоо яг энэ захим хайгаар дамжуулан хэлж байна. За тэгэхээр бас өнөөдөр үзэгчдийн санлыг бас 7.82-64 гэсэн утсан дээр авч байгаа. Тэгэхээр Монголын өнөөгийн нийгэм үндсэн хуулийг боловсруулж байсан эр эрэн нэгэн оны үеэс ихээхэн өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт нь зүйтэй гэдэг зүйлийг хэлж байна. За мөн 
хатаа хөгжүүлье гэж бодож байгаа бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжих боломжуудыг нээж одоо өнцөө хувьд бас сайн тусаж өгөх зүйтэй гэдгийг бас иргэд одоо өнөөдөр утсан дээр холбогдож байгаа нэгэн олон үзэгч хэлсэн байна. За мөн хот тосгонтой холбоотой заалтуудыг дэмжиж байна. Харин а цөөхөн одоо хүн амтай энэ сумдуудыг нэгтгэвэл яасан бэ гэдэг сандуудыг мөн хэлж байна. За баярлалаа. За хэлцүүлэг өргөлжилж байна. Дараагийн асуудлаар бас суралц систем байр суурийг сонсон. За өнцөө үлийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд одоо зарим шатны засаг дарганы томилгооны одоогийн зарчмыг өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг хууль санаа ашиглагч одоо хөндөж байгаа. Тухайлбал баг хорооны засаг дарганыг одоо харьяалах сүм дүүргийн засаг дарган шууд томилдог болоо гэдэг асуудлыг хөндөж байна. За сүм дүүргийн засаг дарганыг тухайн орон нутгийн иргэдэн шууд сонгодог болох тухай асуудлыг санд болгож байгаа. Ер нь одоо энэ шатны засаг дарганы томилгооны зарчмыг зайлшгүй одоо өнцөө үлийн төвшөнд авч үзэж өөрчлөх шаардлага байна уу ингэснээр ирэг сүрэг одоо ямар нөлөөл байж болох вэ? Зайшгүй энэ их асуудал мөнөө. За. Батсав. Тэ, ер нь бол энэ За манай орлогч төсөл бас товчхон тодорхой хэлж ирэх гэж байгаа. Орлогч төсөлийг одоо шууд сонгох энэ хоёр төсөл яваад байгаа шүү дээ. Нэг нь ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьсан төсөл нөгөө дэх нь Овсын хурлын 62 гишүүдийн төсөл төсөл байж байгаа. За энэ хот сум дүүргийн засаг дарганыг одоо аймаг нийслэлийн засаг дарганы шууд томилох а мөн одоо энэ аймаг нийслэлийн засаг дарганы ерөнхий сайд шууд томилох гэдэг. Энэ бол одоо бид одоо энэ арт төмөн засаглах хэрхийг олгоно гэдэг энэ өнцөө үлээ өөрчлөлт хийх гэж штэ. Уг нь бол энэ арт төмөн засаглах хэрхийг авиачихын тулд арт төмнөөсөө сонгогдсон хотын дарга байх хэвээр арт төмнөөсөө сонгогдсон аймаг сумын дарга байх хэвээр. А тэгэх л одоо энэ эрх баригчдын зүгээс хийж байгаа энэ овайгүй үйлдэлнүүд ичгүү ичгүү санжуургүй эрх мэдлийн төлөө уладарсан юм тэмцэл болон хөөрч байна. Учир үе гэвэл одоо энэ ардын нам бол жишээ нь хөрс өгөх бол одоо 65 65 суудал авах чадахгүй гэдгээ мэдээд 39 суудал авахд хангалттай байхгүй. 39 суудал авахд одоо улсын хурлын 39 суудал авахд олон хоолоор ерөнхий сайд болно. А тэгээд 21 аймгийн засаг дарганыг шууд томилно. Сумдын засаг дарганыг шууд томилно. Хотын дарганыг шууд томилно. Ингээд нь эрх мэдлийн одоо босоод агтцаг бий болгож хууч нөгөө социализмын үед байсан шиг эрх мэдлийн төвлөрлөлийг бий болгох гэж байгаа юм аа. Энэ бол асар буруу арчлын зарчмаас ухарсан Энэ одоо төрийн эрх мэдэлд арт төмөн оролцох одоо энэ эрхийг хязгаарласан ийм буруу заалт юм аа. Тийм учраас энийг бол огт дэмжиж болохгүй. Энэ бол нэг намын дарангуулыг тогтоохсон энэ эрх баригчдын хоорондоо хөвөлдөж одоо тохиролцсон ийм үйлдэл гэж харж байгаа. За. За болдог чир. Тэгэхээр 1990 оны 92 онд батлагдсан үндсэн хуулийн энэ үзэл санаа сүүлийн 27 жил яаж хэрэгжиж байна? Энэ үндсэн хууль өөрийнхөө чадамжийг бүрэн хуулийг ашиглаж чадж уу ямар боломжтой бид нар ашиглаж ямын чадахгүй байна гэд аминда би бас үндсэн хууль батлахад оролцож байсан их хурлын депутатын хууль юу байнг бас одоо эргэн хүнийхээ хууль санаа зовж харж явдаг л да тэгэд энэ төрийн хэрэг хэрэгч газар бол орон нутаг тэр баг сом аймгийн нутаг төсөлт а төрийн бодлого шийдвэрийг гаргадаг энэ улсын хурл засгийн газар төрийн яамдууд энд бодлого шийдвэр гаргаад байна. А амьдрал дээр хэрэгждэг нь бол тэр засаг цэгэргаа нутаг төсгэрийн нэгжээр дамжиж төр өөрийнхөө гар хөлөө тэр нэгж дээр тавьж ингээд төрийн хэргийг тэнд гүйцэлтүүлэх зохион байгуулах юм учиртай. Тэгэд энэ 30 хэдэн жилийн хугацаанд бол засгийн газар болгон муу байсан уу? Улсын хөрөл болгон муу шийдвэртэй онцгой байсан уу бол тийм байж болохгүй байна. Гарсан бодлого шийдвэр тэр орон нутагт хэр зэрэг хэрэгжиж байна уу гэдэг. Өнөөдөр чи Монгол орой нэг ярьж байгаа юм бол өөрөөсөө төрийн бодлогын хэрэгжилт хууль хэрэгжүүлэх асуудал гэж. Тэгээ ингээ харахад нэг ажиглагдсан юм ихээр тэр нутгийн өөр өдөр тох яс гэж ард түмэн өөрийнхөө нутаг дэсгэр дээр ааж амьдралаа зохиох. Нэг ийм ард түмэн өөр өөрийнхөө хүсэл зорилгоор амьдрах нэг ийм төр улсын бодлогоор одоо улс орныг бүхэлд нь одоо базаж дуршин авч өдөртөж хөгжүүлэх энэ хоёр одоо зарчмын зөв хослох донжийн яаж таар болох уу гэдгийг л одоо одоо болтлол яриад байгаа юм. Энд чинь төгс судлагдчихсан лавл Монголдоо тийм маш их олон эрдэмтэн судлаачаас бий болцсон ийм нэлээд тодорхой болцсон асуудал биш байна. Харин ардчилсан шинэ үндсэн хуулиар иргэдийн үүсгэл санаачлах, олон төмний оролцоо өөр өөрийгөө өдөртөж авч явах энэ зүйлийг төрийн эрх мэдэлтэй яаж хослуулж яаж одоо зөв зөксөтэй байлах уу гэдэг дээр байсан. За харин ингээд анзаарч харахад гарцаа байхгүй сумын засаг дарганыг бол одоо нийт иргэдээсэн сонгомоор одоо энэ санал бол 
энэ 62 гишүүдийн саналч биш сүүлийн 3 4 удаагийн усыг хурлын гишүүд энэ орон нутагт амьдралаас олж харсан нэг зүйл бас. За нутгийн иргэдийн хурл иргэдийн төлөөлөгчтэй хурл эрх мэдэл өгөөд засаг даргаа та нар иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлаас сонг дээд чадны чинь засаг дарга томилно гэд ингээд сая ингээд 20 хэдэн жил явахад бол за сумын иргэдийн хурлын нэг хориод төлөөлөгчтийн одоо шүүлтөрөөр ороод гарч ирсэн засаг дарга ямар жин дарж байна уу энэ 20 дэл 25 7 жилийн жил хугацаанд эсвэл одоо тэр 2-оос 3000 иргэдтэй тэр сумын нийт ард түмний шалгуур шүүлтөрөөр орсон тэр сум орныг өдөртөх чага засаг даргын мэдлэг чадах жин хэр зэрэг байна уу гэд энийг л дэнсэлж бодсоор байгаа л за сүүлдээ бол тэр ард түмний шалгуураар орсон илүү их өндөр шүүлтөрийг дамжсан тийм л одоо бүх талыг хангасан санаагаар болдгоо тийм хүн тэр сум орныг удирдаас авилээ гэж үзэхээр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн тэр 20 20 орчим иргэдийн төлөөлөгчдийн нэг 11 11 төлөөлөгчнд баргал миний одоо төр сад ингийн хүн байхад би 10 дугаарын төгссөн нөхөр л одоо тэр сумыг удирдаад явах ийм л боломжууд гараад тэгээ энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд бол бас тийм чамлалттай байсан сум орны тийм учраас энэ нийт сумын одоо иргэдээс нь сонгох нь бол арай нэг чамбай хүн гарч ирээд энэ 334 сумыг аваа өвчих юм бол уу гэсэн ийм л бол баанаас үе үе их хурлын гишүүд л олж ирсэн. За наа. За дэм жаргал хуулч. Би яг хөөд ичгээ нэг оршилчих гэж бодоод сая ингээ ярьж яхад ер нь үндсэн хууль судал үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр судалгаа хийдэг хүн бол зөвхөн Монгол улс хэлтгүүд дэлхийн нийтэд их баг байдаг юм л да. Ер нь сонирхолгүй сэдэв л дээ. Ер нь давчхан да бол. Тэгээ би энэ сонирхолгүй сэдэв маань сүүлийн нэг жил гаруй хугацаанд манай улсын хувьд их сонирхолтой сэдэв байгаа хэвтэлд би хувь судлаач хэвд их баяртай байгаад хүн болгон л ярьж байна хүн болгон сонирхож байна ер нь үндсэн хууль гэж юу юм бэ гэдэг таны мэдхүү асуудлуудыг та ч танилцж байна а зарим нэг нь үндсэн хуйла уншиж үзэж байна зарим нэг нь одоо байгаа үндсэн хуйлаад уншаачгүй байна нэг ийм зүйлүүд маш тодорхой байгаа юм тэгэд өргөн барьж байгаа төслийн одоо альч төслийн хүрээнд байхгүй юм гэж хэсэн манай зарим орсогч маань ярьж байна шүү дээ өөрөөр бол ерөөсө байхгүй байгаа юм тэгэхгүй байна гэд яриад байна гэдэг чинь Ахаар нөгөө барьж байгаа бид нэр яриа сэдв маань нэг хүг аялгуун дээр байж чадахгүйгүй юу бас эргэлзээ үсчих чаа. За хоёр дугаарт засаг дарагтай холбоотойгоор за миний одоо сайн мэдэх одоо хар дээр цагаанаар бичсэнээр л бид нар мэдчихэ шүү дээ. 62 гишүүний өргөн барьсан төслийн хувьд засаг даргын чиг үүрэг буюу юу хийх хэвээр юм бэ ямар зүйл хариуцах хэвээр юм бэ гэдэг зүйл огтхон ч өөрчлөгдөв. Одоо өөрөөр л 92 оны үндсэн хуйл байна. Би тэрнийг уншиж өгөх гэдэг байна. 61-р зүйл л дээ энэ маань засаг дарга тухайн хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийн хамт засаг төрийн төлөөлөгчийн хувьд хариалах нутаг дэвсгэртэй хууль тогт томж засгийн газар хариалах дээжтнийхээ байгуулгын шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангах ажлыг засгийн газар дээжтний засаг даргын өмнө хариуцнаа гэдэг заалт байхгүй. Өөр үйлүүл энэ өөрө гол хувьцаа хувьд энэ функц буюу чиг үүрэг гэж хэлдэг. Энэ чиг үүрэг огтхон ч өөрчлөгдөв. Гагцхүү а юу өөрчлөгдөх гэдэг ийм санаа явж байгаа вэ гэхээр тэрнийг сонгож гаргаж ирдэг арга замыг өөрчлөж болох уу гэдэг нь гэдэг л ийм зүйл ярьж байгаа юм. Тэр нь сайны төндөд байгаа шиг сонгуулийн асуудал байгаа юм. За сонгуультай холбоотойгоор сонгох гэдэг бол нэг арга, томлох гэдэг бол нэг арга. За эсвэл хин нэгэн өөрөө ямар нэг байдлаар гаргаж ирэх тэрнээс өөр ямар арга байна те. Ер нь бас нэг аргууд аргуудын л нэг л те. Гэхдээ энэ арга нь ямар ч байлаа гэсэн юу хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг чиг үүр гэдэг бол явж явж хамгийн гол байгаа юм. За өнгөрсөн хугацаанд манай үндсэн хуулийн хувьд нэг одоо дутагдалтай би товчхоо хэлдэг. Дутагдалтай зүйл яг үнэн би зарим орсогчтой санал нэг байна. Нутгийн өөрөө өдөртөх ёс хаан төвлөрөх ёстой юм бэ буюу яг өдөр дутмынхаа амьдралыг хин шийдэх ёстой юм бэ гэдэг энэ чиг үүргийг хаан байх ёстой юм бэ гэдэг шууд зааж өгөөгүй юм л да. Тэгээ энэ үднээсээ яг энэ төслийн хувьд гол одоо баримжаа олдлохын нийт юм бусад хандлагууд ч тэр тэр байдаг. Өөрөө хэлбэл төрөөс явуулж байгаа бодлого гэдэг бол дээрээс явж байгаа бодлого. Өдөр дутмынхаа асуудлыг шийдэх гэдэг бол өөрийн өдөртөх ясны асуудал юм. Тэр өөрөө хаанд өдөрхөө гэдэг санаан дээр үнслээд л өнгөрсөн 10 гаруй жилийн хугацаанд бас өргөн баригдсан төслүүд дээр нөгөө сонгуулийн асуудал. Гэхдээ бүх засаг дарга бол биш шүү. Энэ бол хизээч тэгж байж болохгүй. А харин хаан байна вэ гэхээр сум дүүрэг гэдэг энэ агуулгал явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө тэнд өдөр дутмынхаа асуудлыг шийдэн шүү. Түүнээс яг одоог их шиг нөгөө сумын засаг дараа дүүргийн засаг дараа газар олгодог гэдэг агуулгаар хараадаг шүү гэд. Энэ газартай холбоотой асуудал чинь үндэсний аюулгүй байл Монгол улсын оршихуй үеэс оршихуудтай холбоотой асуудал учраас энэ зөвхөн төвөөс хамааралтай байдаг зүйл юм. Энэ бол магадгүй өөрчлөгдөж магадгүй энэ чиг үүргийн дагуу. Өөрөөр хуулиар зохицуулах асуудал шүү дээ. Тэгээ ийм л 
бид очин тайлбар хийж байна. За сэлэнгэ. Тэгэхээр би бас эхлээд нэг тайлбар хэлээ. Тэгээ би бол мэдээж аль нэг намын байр суурнаас ч юм уу хандаагүй зөвхөн эргэнийхээ хувьд манай эмгтээчүүдийн санаачлал формынхаа энэ юуныхаа үүднээс энэ асуудал тандаж өнөөдөр энэ дорлцчихоогоо бас тайлбар хэлдэг гэж бодож байна. Тэгэхээр бид яг өнгөрсөн ер нь бидний энэ өнгөрсөн 30 жилд явж ирсэн энэ арга зам бол хууль муудаа ч юм уу үндсэн хууль муудаа ч юм уу ер нь шинээр би болсон энэ 30 жилийн хугацаанд бидний одоо манай улсын хурлаас батлсан хууль тогтоом ч муудаа биш ээ. Энийг хэрэгжүүлж байгаа энэ хүмүүс муудаа энэ одоо бүх буруугаа өнгөрсөн 30 жилд 30 жилд болж байгаа энэ болохгүй бүтгүү бүх юм аа үндсэн хуйлдаа за тэгээ хууль руугаа чихэж ингэж одоо уснаас цэвэр гарах гэсэн ийм л одоо арга чарга явж байгаа. Тэгэхээр хуучин социализмын үед бол сумын зарг аймгийн зарг одоо за тэгээд хотын даргыг бол шууд томилдаг байл шүү дээ. Томилдаг байхад бол тэр хүмүүс үнэхээр одоо тэр тухайн одоо төр засгийнхаа ажлыг л хийдэг байла. Гэтэл өнөө бид одоо өнгөрсөн 30 жилд өөр тогтолцсо би болгочоод тэрийг 30 жил яваад ерөөсөө тэр нь болохгүй одоо ингээд бөөн ерөөсөө учир замбраг юм болчоод дахиад үндсэн хуйлд засаг даргыг одоо хин сонгох гэдэг ингээ оруулаад ирэхэд энэ асуудал чинь цэгцрээд ард түмэнд хүлэн зөвшөөрөгдөөд яг ирэх шургаараа ингээд ажилтал дахиад бас 30 жил болно. Ингээл бид нэр юм юм уу өөрч сэрвэл энэ улс хорн чинь байх уу үгүй юу гэдэг асуудал тулж ирээд байна шүү дээ. Тэгэхээр би бас сүүлийн үед боддог бол одоо ер нь энэ социалист тогтолцоо зөв байсан юм шүү. А хитрхийх олон урвалж үзэл би болчоод хитрхийн олон намууд би болчоод ерөөсөн манай хөгжил явах байсан. Бид нэр юу хийж чадчихсан өнгөрсөн 30 жил хэрэлдэж сурлаа, улс орноо зард сурлаа. За ашигт малтамлаа өнгөө гадаад яханд өгч сурлаа. Хамгийн муу муухай бүхний жишээ Монгол бий болж штэ дэлхийд. Тэгэхээр бид нэр ерөөсөө үндсэн хуйланд энэ засаг даргыг ард түмнээс сонгох уу эсвэл тухайн одоо сонгуульд ялсан нам нь хүмүүд хүний тамилхуу гэдгийг ярьсан яриагүй ерөөсөө л адилхан ерөөсөө ард түмэн ямар ч итгэлгүй болчихно шүү дээ. Одоо бид нэр дахиад 30 жил энэ одоо энэ үндсэн хуйд оруулж байгаа энэ өөрчлөлтүүд чинь дагаад 70 гаруй хуйд өөрчлөлт оруулна гэж байна шүү дээ. Тэгэл дараагийн 4 жил дахиад нөгөө 70 гаруй хуйдтай өөрчлөлт оруулаад ингээл ерөөсөө улс орны хөгжил явахгүй тэр хооронд дөр нөгөө сэргэлэн усууд нь тэгээд авах юм аваад идэх юм идээд ингээл зараал дуусах чинь ард түмний итгэл бол үнэхээр их сулдарсан шүү. Энийг бас бодож байгаа байлгүй тий. За бид нэр яриад байгаа орн нутгийн тогтол өдрөлгийг сонгох гэдэг бол батыг сонгох уу батаар юу хийх үү гэдэг хоёр асуудлын өрөнд ярих хэвээр байхгүй. Тэгэхээр батыг яаж сонгох гэдэг ингэж. Гэтэл үндсэн хуйлаа өөрчлөөд бат нь өөрчлөгдөхгүй бол батын гэрээтэй харьдаг замыг довтой болгоод тэгшгэн болгоод бат хэвэрээ гэрээтэй очих байхгүй. Согтуу бат гэрээтэй хэвэрээ л очно. Тэгэхээр батыг арих болгодгоо болох. А тэр нь өөрөө юу гэсэн үнэхээр манай энэ улс төрчдийн байгаа бат нь өөрөө ерөөсөө судалдаггүй бат хизээч төлөвч үзээгүй бат хизээч гүйцэт гэж үзээгүй бат хизээч хянж үзээгүй бат хизээч үрдүн гаргаж үзээгүй бат юу хийж исэн бүх цаг үед бат намаа хэрхэн ялуулах уу өөрийгөө хэрхэн засаг даргаар удаан суулгах уу гэдэг тархин ажилласан байхгүй тэгэхээр орн нутгийн эргэтэй би яг ингээ уулзаа явж байгаад хэлж байна за та нар шудраг хүн дуртай юу сумын цэнсэг дарга шудраг хүн гараад ирвэл дэмжих үү э бурхан минь тийм л сайхан хүн гараад ирвэл би дэмжих гэж би ч ишээ тата хэлж гэж байгаа. За би маш шудраг хүн засаг дарга болъё гэд хэлээ. Шудраг ажилнаа гэ гаргацсан гэж бодъё. Дарангууд над руу төрсөн ахцаалгаанд. Хөө отхон баатраа сайн ахын дуу. Ахын дуу засаг дарга болсон баяр үгий. Ахын чин нэг их ихнэр, ахын чин ихнэр багангийн багшаар төгссөн ажилд орохгүй засаг төрөг ялгаанаас зовж яваа. Чи энэ хүнийг засаг даргаар авна нөө гэ. Нутгийн түмэнд би шудраг ажилнаа гэ гараад ирсэн. Аха би хэнийг нь халж хэнийг нь ажилд авах юм ах юу гэж уурлана гэж. Хм. Таам уу хэд томрохоро ядарсан нэг нэг ингээд тоохон байдаг гэж утас дарс. Ахын энэ яриаг сонсоод ах миний дүү манай эхнэрийг ажилд авсангүй гэж манай төрөл зүгэн гэж отхон баатар хүн гэдэг томрохоро ядарсан нэг нэг тоохон болсон болдгийн гэсэн яг тийм байх гэж хэлнэ. Отхон баатарыг бас нэг ангийнх нь хүүхэд нь энд нэг урд тендер зарлагч найзтай өгч гэнэ. Засаг дарга отхон баатар өгөхгүй гэсэн. Өгөхгүй гэн гэж юу гэнэ гэж чамаг гарах гэж би засаг болохын тулд морин нохой мэд зүтгсэн чим үе яхаар надаа гант тендер өгдөг ингээ барьж яваа сохтой өрөө зоддог байхгүй нутгийнхаа хараа юу гэнэ гэж хогноо хогно энэ мөө отхон баатар сэнтглээд эсэ нүдөл жил байвал таар гэж бид энд юу ойлгохгүй гэж шудраг байсныхаа үр дүнд ард түмний шудраг хүнийг ойлгохын байсан байхгүй ил шудраг хүнийг одоо нийгэм даяар юу гэж байна ярээ хөрөөгүй балаа имтэх гэж байна таг зүрүүд гэж Тэгэхээр бид энэ үндсэн хууль нь одоо тэнд хэлээд энэ үндсэн хуулийн нөөц дуусцсан биш ээ. Манай улс төрчдийн энэ нөөц дуусаад энэ замбраагүй зах замбраагүй энэ үйлдэл нь ард түмэнд энэ хэм маяг улс төрийн хэм маяг болоод ойлгочод. 
Тэгэхээр бид шинэ үндсэн хуулийн тухай ярьж байгаа учраас шинэ улс төрчлийн тухай ярих хэрэгтэй. Үлгэрч жишээ. Үйлдэлтэй эзэн байдаг. Би ахиад хэлээ. Судалж чаддаг, судалсна гүйцэт гэж чадсан, гүйцэтний хяндаг, төлөвлөдөг, үр дүн гаргадаг ийм улс төрчлийн тухай бид ярих хэрэгтэй. А хэрвээ энийг ярихгүй ахиад бид нар орон нутагт нь Батыг гэрээдэй харьдаг замыг би ахиад давтаад нэг хэлж чаа. Батын согтуу Батын гэрээдэй харьдаг замыг довтоо болгоод тэгшин болгоод Бат өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Арих уусан хэвэрэл очно. Тэгэхээр Батыг гэрээдэй арих уухгүй очдог болох хэвээр. Яг үнэндээ энэ үгээр би юу гэж хэлэх гэдэг нь манай улс төрчдөг хулгайч биш болох хэвээр байхгүй. Шантаачд биш болох хэвээр. А энэ цэвэрлэгээ хийж чадах юм бол энэ орон нутгийн өдрөлгийн тогтолцоо өөрөө аянда зөв болоо явна гэж бол манай намын хувьд бол хараад байгаа. Тийм ч учраас цэвэр улс төрчөл цэвэр өндөр хөгжсөн улс орныг бий болгоно. За цагаа баримжилээ. За за чулуун батар. За энэ дэр би нэг юм хэлэхгүй бол болох тоны би тав тосрын ирэл засаг дарагыг тамлах сонгох тухай ирэл одоо хамаг цаг дуусах юм шиг. Тийм учраас би яг таны аль бүтцэн энийхээ дагуу хилэх гэсэн хитэн зүйл хэлж байна. Нэг хоёр гурав гээд. Энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо саналтаа бол хийсэн байсан те 50 мянга дээр нэг гээд. Тэгэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгч ийм санал оруулж явахад энэ улс төрийн нам бол ягаад энэ улс төрийн хатуу гэсэн үйлчлэлийг арилгах талаар ингээд устгах талаар санал оруулж болох юм бэ? Ягаад бидний энэ бүх яриад байгаа юмний үндс чинь энэ нами хатуу гүшимчлэлт байгаа шүү. Баг, хороо, дүүр, сум. Тэгээ нэг засаг захиргаа нэг нэгжээ дагаад ингээд одоо нам намчихсан бүтц би болцсон. Иргэний альчсан нийгэм байгуулахын дээр нам гарцсан байгаа шүү. Бидний өнөөдрийн яриад байгаа одоо нутгийн өөрийн өдөртөх ёсны чин дээр намыг үр үт гарцсан байгаа шүү. Хоёр нам. Энэ тохиолдолд яах юм бэ? Бүр сони юм болж шүү гэр үл дотроо хаагт. За тэгээ сүултээ юу болсон гэхээр энэ улс төрийн нам намын одоо улс төрчд маань юу болсон гэхээр спорт ой бодоо байгаа тавцсан. Тэгээд яг большевик коммунист намын бүтцтэй болцсон. Ахмадын байгууллагад, эмгтээчүүдийн байгууллагад, залуучуудын байгууллагад бүр сүултээ хүүхдийн байгуулгыг будаацлалт өгсөн. Тэгээ сүултээ мянгат малчтай хаваадаг болсон. Ерөөсөл тэр орон нутгт ийм л юм бий болгоцсон. Энийг таслан зогсоохгүйгээр Монгол улс энэ эв нэгдэлтэй ийм байм гэж байхгүй. Өнөөдрийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт юу орж ирж байна вэ гэхээр Өнгөрсөн 27 жилийнхээ замаар ахаад яаж 20 30 жил явах вэ? Гэдгийг л энэ үндсэн өөрчлөлтүүдээ хатгаж тэрийгээ баталгаажж усан өөрчлөлт хийх гэдэг шүү. Тэгэхээр үндсэн хуулинд бид яах вэ? Өөрчлөх ёстой ин бол нэг түүхэн боломж хэр улс төрийн намуудын иргэний хөдөлгөөнүүдийн энэ үндэсний зөвшөлтсөл дээр бид энэ нэг баримт биш гаргаж яаж явахгүй бол урд нь ярьж ирсэн тэр 2000 оны 7 өөрчлөлт 20 жилийн бүтлэн дагуулсан бол одоо хийгч байгаа энэ 20 хэдэн өөрчлөлт чинь асар их бүтлэн дагуулна шүү а хоёр дугаар асуудал одоо энд бас хүмүүс байж байна судлаач шиг байж байна нэг зүйлийг бүр хатуу хэлмээр байна. Энийг одоо хоёр дахь шатанд одоо хилцүүлж болдог ч юм уу гэж байна. Ерөөсөө Монгол улс бол нүүхэн соёл иргэншилтэй улс байсан. Энэ үндсээч бид хадгалж яваа. Тийм учраас мал, малчин газар гурав нүүх нүүдлийн соёл иргэншлийн үндсэн гэдгийг энд үндсэн хуулийн нэг тусгаадаг гэж. Тун утахгүй бид яг өөр Монголын араас орлоо шүү. Одоо газрын тухай хууль явж байгаа шүү. Хажуу хөршөндөө очих юм тул 20 км давхдаг болно шүү бид. Энэ зам руу орцсон. За хоёр дахь нэг асуудал байна. Монголчуудын 3 дахь нэг асуудал. Монголчуудын язгуур үзэл санааг том явж өгөхгүй бол ерөөсөө энэ болохоо байна шүү. Бид иргэний арчсан шудлах нэгэн байгуулнаа л гэд зах зээлийн нэгэн байгуулна гэсэн. Гэтэл Монголчуудын тэр одоо нэгдмэл үзэл санаа Язгуур үзэл санаагаа бид бүр огт хайцсан шүү 22 оны үндсөөл. Ийм хоёр юм л. За. За дараа юм л. За манай оролц зогсоод аль болох тавчих байна. Өнөөдөр өнөөдөр үндсөөл. Тэгээ өнөөдөр үндсөөл яжлын дэд хэсэг бас суралцсал та. Өнгөрсөн 7 хоногийн 5 5 өдрийн одоо хилцүүлгийг дүгнэлсэн. За энд бол одоо 
сайн гантлаг маань хажуу сууж байгаа гантлаг маань сэлж байна. Энд хамгийн их төлөөлөл оролцсон. Өөрөө бид Монголд одоо 33 улс төрийн нам байгаас 28 энд оролцож 28 намын одоо 200 гаруй төлөөлөл оролцож нутгийн өдрөлөө санал бодлоо гэсэн баг. Тэгэхээр сая энд ч гэсэн одоо манай оролцогчд манай олон янз эрстэс одоо байр сүр үзэл бодлоо илэрхийлж. Тэр эндээд гэхдээ бас санал хийж байгаа зүйл үү дээ. Тэг энэ хилцүүлэг маань мэтгэлцэх гэдэг байгаа биш. Энд олон янзын зөрүүтэй байр сүрүүдээ нийгмийн үзэл бодол дуу олог үндсэн үеийн нэмэлт төрс урвалх журмын тухай хуйлаар бид шаардлага болгож сонсох хэвээр гэдэг юм шаардлага. Тэгэхээр энэ дотор байж байгаа энэ санаа бодлууд эсэргүүцэж байгаа, дэмжиж байгаа янз бүрийн санаа бодлоо. Тэгэхээр энэ саяны тэр энэ телевиз дээр сая санлаа өгч байгаа нэг хүн биш хүүл биелэгдэх нь чухал шүү дээ гэж. Энэ үндсэн үеийн нэмэлт төрс тэр зарим нь бол төрийн юм уу даргын хооронд нэг хэдий юм яриад гэж шийдэх гэдэг нь. Үгүй юм л тоо Монгол улс амар амгалан зөв тайван сайхан амьдраад хөгжөөд явъя гэвэл хүүл биелэгдэж байгаа хэвээр. Тэгэхээр энэ хүүл биелэгдэх гол юм нь юу вэ гэхээр Монгол улсын үндсэн үйл зааснаар Монгол улсын хуулийн биелэгдэх ерөнхий сайд улсын хурлыг юм хариуцдаг. Орон нутгийн төвшөнд хурлын шийдвэр Монгол улсын хуулийг засаг дараа хариуцсан гүйцэтгэв. Тэгэхээр Монгол улсад шийдвэр гарлаа гүйцэтгэл биелэлт муу. Тэгэхээр ерөнхий сайдыг гурван ерөнхий сайдтай биш. Ерөнхий сайд нь багаа бодлого өрөө шийддэг бай. Тэр хэмжээндээ одоо нутгийн өдрлөгийн хэсэг дээр аймаг нийслэлийн хэсэг дараагийн илүү ерөнхий сайд шийддэг болоо. Энд ким бол аймаг нийслэлийг ерөнхий сайд бодлого одоо тэнд явуулж болох юм. За нөгөө талаас нутгийн өдрлөгийн сум баг хороо бол иргэдэд хамгийн ойр орон зай бидний амьдралтай. Тэгэхээр Монгол улсын одоо 3000 хүртэл хүн амтаа 162 сум байна. 8000 гас дээш 13 хүн одоо сум байна. Ингээ үзэхэд Бид одоогийн сумын иргэдийн төлөвчтэй хурлын мэдлэг үе Монгол улсын 330 сумын 7094 хурлын төлөвчтэй байгаа. Тэдэнд итгэх итгэл хоёр шалтгаанаар алдарч байна. Нэг нь бол ул намчих гэж байна. Хоёр дахь хурлын төрөл саднасан хувилдаанч байдал байна гэж иргэдийн төлөвчтэй хурлаа бэхчүүлэхгүйгээр ингэж хийж байгаа. Тийм учраас энийг тойрч харах тухай асуудал ярьдаг. А нөгөө нэг асуудал нь бол ерөөсөө сумынхаа иргэдэд аймаг нийслэл садаргын төв засгийн газар гүйцэтгэх хөдөлгөө бэхчүүлэхээс гадна орон нутгийн төвшөнд энэ одоо хуулийн биелтийг хариуцах гэж засаг дараагийн иргэд маань шууд шийд я сонгох ёо энэ амин сүнс бол 8 жилийн өмнө манай үндсэн үеийн нэмэлт төрс тавгал ажлаас гэвэ ахалж авах үед бидний амин сүнс бол энд юмч гэсэн. Тэгэхээр энэ сумын сэ дараагийн иргэд сонгодог асуудал дээр сүүлийн үед юу ярьж инэхэр баялаг ихтэй сумд бол одоо төвдөө захиргдахгүй байх асуудал гарна. За мөн одоо популизм ихсэн. Дээр нь мөрөөтл бүр сумын сэ дараагийн мөрөөтл бүр аймгийн хас тустай засгийн газар хас тустай их мэдгэд нутгийн өрөвдөр тх байгуулдаг гэдэг бол аль нэг нам дангаараа ноёрх ёстой газар биш. Тэнд олон хүн галгалдаг өрмөц байдалд онцлог олон сумд өөр өөр шарын гол сум дарханд байгаа шарын гол сум баян онгор туу галууд сум хоёр бол өөр а тэгэхээр энд юу хэлэх гэж байгаа нэхэр бид одоо хүмүүлэг иргэний арц нэг мэж байгаа бид иргэдтэй сумын их иргэдэд одоо сумынхаа хурлын 15 төлөөлөгчд бид сумын сэ дараагийг нэр дэвшүүл шийдвэрлэх эрхэд найцснаас тэр 3000 хүнтэй сумын гэдэг дундчаар 160 сум гэж гэхэд мянган сумынхаа иргэдэд итгэлтэй энэ дотор зөрчил гарна төвнийг иргэцэн хяналтыг гаргаж байгаа шийдвэрийг нь төв засгийн газар шүүхээс болон иргэцэн бусад хяналтын хэлбэрээр мөн ихэнх сумд дийлэг сумд Монгол улсад төсвийн хараат байдалд байдаг тийм учраас харцгүй одоо давраад дэврээд яваад ах нь гайгүй магадгүй популизм байгалийн баялагтай холбоотой асуудлууд дээр гарлаа гэхэд тэрийг огцруулах хянах бусад механизмыг хийж болно. Тэгэхээр энд нутгийн өдрлөлтөө хамгийн гол хийх одоо гол амин сүнс ярьж байгаа асуудлууд сумын сумын оршин суугчтай сумын сэ дараа хуулийн биелтийг хангадаг юм аа итгэж явуул ий Монгол улсад нэг толгойтой хүчтэй ерөнхий сайдыг бий болгоё энэ хүрээнд юу бий болох ихэр хуул биелгэдэг бол хуул биелгэдэг болно гэдэг бол эргээд бидний одоо энэ олон болохгүй бүтэхгүй байгаа асуудал шийдэгдэх гэж байгаа за нөгөө асуудал нь мэдээж дараа ярьдаг бах шудар босны үйлчлэгээ шүүхтэр байгаа энэ үйл би орхиж чинь тэгээ энэ телевиз үзэж байгаа хүмүүсийн хамгийн гол энд хэлж байгаа сая манай хэлж шинэ үндсэн хуулийг сүргүүлж тавиад байгаа улсууд маань нэг зүйл хэлж шүү үндсэн хуул маань бол өөрчлөгдөх хэвээр гэхдээ орон горн гэж байна А бид олон хүмүүсийн тавьж байгаа энэ үндсэн үеийг шийдэх гэж байгаа улсуудын гол арга замд монголчууд яарвал даарна. Орвонгоор өөрчлөгдөж гэж гэрээ нурваагаад дахиад шинээр бид сайн сайхан юм босгож чадна хэрэглэцэт. Өнөөдөр 20 жилийн өмнө хүн болгон ямар байсан билээ дээ. Одоо алдаа оногоо харахаас гадна олтуудаа хараа. 20 жилийн өмнө хувийнхаа амьдралд иргэн тойрон болж байгаа үйл явдлуудыг харьцуулах юм бол энэ бидний явж байгаа өнөөдрийн хилцүүлэг бидний чөлөөтэй ярьж байгаа чинь энэ шинэ үндсэн үеийг өрөөг үүж юм аа. Энийгээ додомдод энэ улсынхаа төрийн байгууллагыг бэхчүүлээд явах нь монголчуудын одоо хамгийн зөв зам энэ дэр монгол улсын үндсэн үеийг үзэлснээр орчиж байгаа. За энэ тийм нутаг дэвсгэр засаг захиханы нэгжийн тухай асуудал гэдэг бол бидний одоо ярьж байгаа нутгийн өөрөө өдөрлөх өдөрдөх байгууллагыг одоо тэргүү нийгэн ч юм уу бас л нөгөө дарга зэргийг нь сонгох уу томилох уу гэдгээс бидний үзэж байгаа бол маш том асуудал байгаа юм. Бид нар тэгэхээр энэ ялангуяа үндсэн
мянгат мянгат гарсан тийм ээ гурван хэсэг гурван түмэн болгож байгаа тэр нэг баруун түмэн зүүн түмэн хоёр нөгөө бооч мухлаа хоёр араа ахлуулаа дотор мянгат туугаад тэр яагаад вэ гэхээр өмнө байсан тэр хэрэг дээр нь тэр мэрэг дээр нь тэр амьгүй дээр нь явуулаагүй штэ яагаад гэхээр тухайн үед монгол улсад тэр үед монголчуудын одоо үндсэн эдийн засгийн гэх юм уу үндсэн давуу тал нь тэр цэрэг дайн байсан тэрэндээ таарсан тийм нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтанд орсон сүлд манжи үед чиртэл ингээ дөрөв аймгаараа шар 50 газар ч гэдэм үү ингээ байхдаа хүртэл нөгөө хангаагүй хосолсон эдийн засгийн үндэс болох мала чихууга мала яаж одоо нэг газар гана болохоор нүгөө явчих болох уу гэдэг тэрэн дээр үнсэлж исэн одоо бид нэр хамгийн ихний асуудал бид нар хилцүүлгийн үед монголчууд бид юу асуух хэвээр гэхээр одоо бидний нутаг дэвсгэрийн хуваарилт байна юу вэ хизээ хийсэн одоо бүгдээрээ бодъё л да 1934 онд 11 аймагт байсан 60 онд 18 аймагт болох тоо баян үлгийг ховдоос салга тусдан аймаг бий болгосон. Энийг ямар зориглогоор хин нэг шахалтаар ингэж хийсэн гэд. Энэ ч бол стратеги штэ нөгөө геополитик судалтын хүмүүсийн ийм төвшний хилцүүлэг явагдаагүй байхгүй энэ дэр. За бүр яг одоо орчин үед одооны юм дэр ирэх юм бол энэ Монгол улс 2001 онд одоо бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлагыг гаргацсан байна. Тэрэн дээр юу гэж үзэл баримтлал нь энэ шүү дээ. Өмнө нь яасан гэхлээр нутаг дэвсгэрийг жиг төгжүүлэх гэдэг. Ийм үзэл баримтлалтай байсан бол энэ бүсчилсэн хөгжлөөр эдийн засгийн өсөлтийн төвүүд болон татслын тэнхлүүд кластерыг бий болгоно гэж. Гэтэл энэ үзэл баримтлал чинь энэ шинэ үндсэн хуулийн эдэрд одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөр юу ч байхгүй. Үндсэн хууль санаачлагчдын зүгээс төрөө ордонд болсон ярилцлага хилцүүлгийн үеэр тайлбарлахта одооны энэ 331 сүмчийг учир та юм аа чи бараг амьдрал мэдэхгүй байна. Хөдөөний мал чинь 50 км ба төрөө үйлчлэгээ авдаг юм гэд. Бишээ энэ үндсэн үзэл баримтлал чи өөр юм хэлээд байна. Энийгээ бүгдээрээ энэ эдийн засгийн өсөлтөөгөө эдийн засгийн холбох хэвээр юм. Төрөө үйлчлэгийг чинь одоо ажил дүрийн дөрөвдүгээр хувьсгал ярьж байна бид нар очиж авдаг биш хүргэдэг болчлоо технологи гарчлаа гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ талын хилцүүлгээд ерөөсөө яваагүй зөвхөн бүгдээрээ энэ дараагаа сонгох уу томилхогоо яриад байгаа болохоор энэ асуудал маш чухал асуудал болохоор хамтд нь тусд нь яриа гэдэг ийм зарчмын байсрыг хөдөлгөрөн үсэн замын зүгээс гаргаж байгаа юм. За асуулт байгаа хүрээнд Тэгэхээр нөгөө үндсэн хуулийн өөрчлөлт 1922 онд Батлсан үндсэн хууль маань одоо хэрэгжээд 27 жил болж байна. Сүүлд орсон үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс хойш 19 жил болж байна тий. Тэгээ нөгөө хууль гэдэг маань одоо энэ үндсэн хуулийг ягаад өөрчлөх гэдэг сүүлийн 10 гаруй жил ярьж байна шүү дээ. өнгөрсөн цаг дээр байгаа юм бид нар ярьлаа шүү дээ. Нилээ алдаа нь нотой байлаа. Одоо тэгэхээр ямар байгаа тий. Одоо ирээдүйд яаж амжирах юм гэдэг юм л шийдэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг энэ 10 гаруй жилийн төсгөлд одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн энэ асуудлыг ярьж байгаа нь маш маш зөв зүвтэй санаа. Тэгээд энэ нутгийн өдрлөгийн хамгийн гол шинж бол энэ нөгөө өдрөх нутгийн өдрлөгийн төв байгуулгын одоо хотын дарга гэж ярих юм да. Одоо одоо манай энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр болох төр сум дүүргийн засаг даргыг өөрөө сонгодог болж байгаа нь одоо маш арчилсан одоо нутгийн өөр өдрлөгийн засгийг одоо бэхжүүлэх маш том алхам болж байгаа гэж үзэж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өгсөн санал дээр бол 5 жилийн хугацаатай болго юу гэсэн ийм санал байгаа. Энэ бол маш зөв зүйтэй санал байгаа маа. Тэгэхээр энийг бол дэмжээ явах хэвээр байгаа. Тэгэхгүй бол одоо одоо яг орон нутгийн төр ямар хямрал болж байгаа вэ гэдэг. Өнгөрсөн одоо өдөр болгол одоо баян зүрхт үргэлж гэдэг юм бас бол сонгой харахт үргэлж гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр энэ тулгамж байгаа асуудлыг өнгөрсөн дээр юм байна. Тэгэд одоо одоо байна. Ирээдүйд яаж шийдэх талаа ингээ зөв зүйтэй зөвцөлөө явах нь зүйтэй байна аа гэдгийг л та дэмжиж байгаа. За эрдэн дээр сум дүүргийн зас даргыг ард иргэдээс сонгох нь сонгохыг бол дэмжиж байна. Магадгүй энэ үйл явцвал ардсан хувьсгал болон ардын хувьсгалтай энэ зэрэгцүүд томох хөвөл явдал. Ягаад юу гэж нэг хэр энэ энэ ард иргэд өөрсдөө зас даргаа сонгож юу гэж байгаа нь нэгсэнд тэр зас дарга ард иргэдээ үйлчлүүлэхээс аль нэг ялсан намын тэр юу гэж байгаа хөтлөр хэрэгжүүлэх гэж байгаа биш. Тэгээд ч юу нэг тэр ялсан нам тэр арга дээр гэдэг зориулж мөрөө хөтлөө гаргаж байгаа болохоос биш. Бид нар ялсан учраас миний мөрөө хөтлөө та нар хэрэгжүүлэх хэвээр гэж зас даргад тэр тавих нь бол зөвшгүй гэж үзэж байна. Тэр учраас одоо энэ юу гэж байгаа үндсүүлийн өөрт нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байгаа дүнээж янзгүй олон 75 гишүүн энэ асуудлыг зас дарг зас даргын арга дээр гэдэг сонгодог дэмжээд тэгээд одоо зүйлд нар ард нийтийн санал асуул оруулах нь зөвөл гэж үзэж байна да. За. За эрдэнэ чимээ. Тийм оншоо ахаал одоо олохгүй байх гэж хэлэх гээд байна би. Одоо манай судлаачд маань одоо энэ Балдаа очир гүшүүн багч хурлын депутат байсан. За энэ Jesus Quater гэл гүшүүд энэ тэргэл. Уг нь ингээд яг асуудал олж хардсан юм шиг яриад байгаа. Тэгээ гаргалгаага гаргахаар ингээд яг ингээд буцаад тэмдэнт тавьчихаар би ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Намчрахаа дээ ингээд байгаа. 
намчрахаад энэ төр садангаараа засаг дарга болно гэдэг байна. За энийг арилгах чинь ингээд ингээд харахаар буцаалыг хэвээр. Өөрөөлхийн бол 21 үлээ намчрахаад гардаг байсныг ганцаараа намчрахаж гар. 21 үлээ төр саднараа сонгогддог байсныг ганцаараа төр садныхаа өрөнд гарал гэсэн үг шүү дээ. Тэр ганцаараа сонгож байгаа засаг дарга чинь төр садангуугүй сонгодох гэж үнцэн үлэндээ нэмж орулаагүй үз тий. Ахаал ялгаагүй шүү дээ. Хин олон хамаатан саднтай гар шүү дээ тэмчээ. Ямар боловсруулалтыг энэ эсвэл зааж өгсөн юм уу? Зааж өгөө гэж тийм үнцэн үлийнхаа төсөл. Тэгэхээр шүү дээ та нар гоё юм ярьж ярьж байгаад тэг яг буцаагаад хуучинд нь тавьчих чинь тэгэхээр ганцаараа баг бүрэн эрхтэй сумын засаг дарга л гарах гэдэг шүү дээ. Уг нь бас нэг 20 хүнд ядарч жилдээ нэг хэдэн удаа хурал дээр хянагддаг байсан хүн чинь ерөөсөө хянагддаг болох гээд байгаа юм уу? Яах гэдэг. Тэгэхээр шүү дээ. Хувьл хэрэгждэггүй гэд бүгдээр ярьлаа. Энд байгаа ажлын хэсгийн гүшүүч ярьлаа. Үнцэн үйл хэрэгжихгүй нэ манай энэ телевиз үйл шиг ярьж байгаа юм байна. Нэг хувьл муу байна. Хувьл нийгмийнхаа юм уу эсвэл тэр одоо харь зохицуулах харилцаага зохицуулж чадахгүй нэ. Эсвэл тэр хувьлыг хэрэгжүүлэх гэсэн юмс ажлаа ихэхгүй нэ. Манад өнөөдөр энэ үнцэн хувьлын дээр бол аль алин давхацчих байгаа юм аа. Өөр өөрлөх юм бол би зүгээр энгийн шин дээр тайлбарлах зүгээр өглөө 8 цагаас ажилт цугладаг дүрмтэй ажих вэ гэж байж гээ. Байгуулгаа байж гээ. Өглөө 8 цагаас ирэхсэн ч хүмүүс ажилтаа ирэхэ болцсон байна. Тэгэхээр шүү дээ. А энэ дүрмд нь хоцорсон үнийг халан шүү гэдэг шийтгэл байдаггүй юм байна. Ахаад цагийг бүртгэдэг хүн байдаггүй юм байна. Тэ? Ахаад тэр хүмүүс шийтгэх хэвээр гэдэг. Ингээд аль алин зохицуулах хэвээр ингээд дүрмийн өөрчлөх хэвээр. За нэгдүгээр дүрмдээ бол хариуцлага тоосдог юм оруулъя гэдэг. Зөрөөлх юм бол үндсэн хуулиа ингэж өөрчлөх хэвээр байхгүй. Дараа нь тэр ажил таслаад хайн гандаад ажиллаа ихгүй байгаа эсвэл байгууллага сулгаа яагаад байгааг нь халах хэвээр. Өөрөөлх юм бол шин дүрм зохиогоод шинээр ажилт аваад эхлээ гэдэг юм ийм яриад байхгүй. Тэгвэл одоо ингээд чинь манай хүмүүс ингээд гоё юм ярьж ярьж ясна буцаад яаж нэхэр яхаа 8 цагта цугложил агаа шүү дээ. Гэхдээ ахаад халахгүй нь хэвээрээ хинт шанагддаггүй нь хэвээрээ тэ 8 цаг яах вэ 9 цаг болох уу 8 30 болох уу гэдэг ингээд яриад байгаа. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бол дүрм нь хэрэгждэг дүрм зөрчсөн нь халагддаг тийм л ертөнцийг бид нар хүсэж байхгүй юу да. Тэгэхээр үндсэн хууль өнөөдөр хэрэгжихгүй байна хэрэгжүүлэхгүй. Тэгэхээр аль алийн шинжлэх цаг болцсон гэдэг байхгүй. За. Оншин тавьчих л да. Онш нэхэд энэ тийм ээ. Энэ юу гэхээр 1990 онд бид бүгд найрамд Монгол ард ус байсан. А тэр үндсэн хуйлаар Монгол ардын хувьсгалт нам бол мандал айл нь чиглүүлэгч мөө ингээд заарт байсан. А энэ үндсэн хууль юу хэлсэн юм бэ гэхээр нам төвтэй төр байсан баггүй. Нам бүгдийг шийддэг. А бид 92 оны үндсэн үйл амин сүлсэн юу гэж иргэний нэгэн байгуулах гэсэн баггүй. 3 сая 200 мянган монголчуудын амьдралыг шийдэн гэсэн баггүй. Тэм учраас үндсэн үйлийн 3 минийг дэв гэж байдгийг. Монгол улсад засгийн бүх хэрэг ард төвний мэдлэг. Монголын ард төвөн төрийн үйл хэрэг шууд оролцох. Хин нэгэн зам намар дамжихгүй хөө. Яаж оролцох вэ? Өөрсдийн байгуулсан төлөөлөгчдийн байгуулгаар уламжлуулан энэхүү эрхээ идлнэ. Энийг юу? Баг хорооны иргэдийн нийтийн хурал. Засаг дарга Одоо үнэн дээр яг ингэ 28 жил самурц юм бэ гэхлээр энэ үндсэн хуулийн дээр нам төр өрн гэсэн үг байхгүй шүү манаха. Тэгээд төр өрх ирэхгүй нам уу суулгаад төр өрх яах вэ гэж яриад байгаа юм дөрөөс ойлгохгүй байхгүй. Энэ үндсэн эрэгт ард төвн өнөөдөр хааны юм наа. Гудамж нь тийм ээ. Маргашийн хоногийнхаа олоо яах вэ гэд амь тэмцээ тэвтчих шээ. А энэ үндсэн хуул чинь иргэн төр хоёрын байгуулсан гэрээ гэдэг байхаа. А тэгвэл иргэн ерөөсөө ямар ч ирэхгүй энэ дээр. Тэгэхээр энд би юу гэж хэлэх гэдэг нь хорооны засаг дарга ер нь бүх шатны засаг даргыг ард түмэн сонгох хэвээр. Тэр үндсэн хуулийн 3 нэгийн хүчин төгөлдөр заалтыг хэлж байна шүү. А нам ингэ нам гэдэг маань сүнс ч үү те. 90 онд Монгол ардын хувьсгалт нам бос гэсэн байдаг байхгүй. Хийн ч босоо гэж. Энэ сөг сүлд юм орж ирэх Монголын нийгмийг самарцсан байхгүй. А тэгвэл дондгийн төмөр хатар юу? Энэ хэлсэн ярьсан та хариуцлага хүлээ шүү. Тийм учраас эргэдээс эргэн гарч ирэх хэвээр байхгүй. Эргэн хэрвэ? Тэр чинь нам Өнөөдөр хэрвээ нам хайрцлаг тооцдог байсан бол Монголын нийгэм ингэж явахгүй байхгүй. А Монголын арчил гэж өнөөдөр дэлхийд яагаад бэрэнд тулс юм? Энэ иргэний нийгмийг баталгаажуулж чадсан учраас юм шүү дээ. А ингээд нөө иргэнийхээ төлөө явьж байгаа иргэд нь хөтлөнгөр үндсэн үйл ойлгохгүй байхгүй. Ягны нүг хэлэхэд 2008 онд үндсэн үйл ярихад надад шоолдог байсан шүү. А тэрнээс хойш харьцангуй эд нар чинь үндсэн үйл уншдаг болч чадгаа. Харин бүр сайн уншиж хэлмээр байна л. Тэгэхээр энэ дэр юу гэж хэлэх гэдэг нь үхлэр иргэд иргэд засгийн эрхээ өөрсдөө хэрэгжүүлэх эрх нь нээлттэй байгаа. Тэм учраас бүх шатны засаг дарга эрэг цонх хэвээр. За. За. Би төрнийгээ санааг үргэлж зүйлээ. Чи 12 гишүүн урчлаад баталчихсан. За ерөнхийлөгч нь хуйж өчөөд хоёр дахь шатны хилцүүлгээс төсөл орулаад ирчихсэн. Тийм ээ. Ийм одоо нөхцөл байдалд одоо чаашаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо хилцээд ингээ явж байгаа нь бол үнэндээ хуйлдааны шинжтэй байгаа 
Эн чи бас л нэг үндсэн үйл нэг тодорхой заалтыг жирчих байгаа хэрэг шүү дээ. Тэгээ ингээ хувь жүчсэн үндсэн үйл одоо ингээ хувьлтааны шинжтэй ахаад өөрчлөлтөд ийм шинжүүд байсаар байтал өнөөдөр бид нар үндсэн үйлийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай энд яриа сууж байгаа нь бид нар хүчин төгөлдөр үндсэн үйл хувийн хувьтаа халдж байгаа хэрэг байхгүй юу? А тэгээд ер нь бол ийм л байна шүү дээ. Одоо яг харж байгаа улсын хурд нь хувь жүчж болдог. Үнд ерөнхийлөгч нь хувь жүчж болдог. Тэгээ яах юм? Бид нар мөн ард түмэн хувь жүч сууж явах юм. А үний хэрэгтэй үндсэн үйлийг тийм сайн өөрчлөх гэдэг юм бол яг тэр 2000 оны дордуусан 7 өөрчлөлтийг нэг бүсэн сайн өөрчлөх юм. Хамгийн гол зүйлийн өөрчлөлт байгаа шүү. Тэнд юу байсан гэхээр ерөөсөө л үндсэн үйлийн 92 оны үндсэн үйлийн үзэл баримтлалыг тэнд чи ерөөсөө нураага тайцсан шүү. Нэг гол багны тэр нь яасан гэхээр хууль тогтоох гүст хийх мэдлэл хоёрыг л хольчихсан баггүй. Тэрний чинь бүх одоо өнгөрсөн 19 жилийн гай гамшиг одоо хэрвэл уруул чи эндээс л үйлдэлд шүү. Тэг гол үзэл баримтлалаа өөрчлөхгүй ингээд жаашаа үндсэн үйл өөрчлөнө гэж яриад ингээд бид нар одоо ингээд ийм ийм яриулаа сууж байгаа нь бол үнэхээр хийх хэвч хүлээн зөвшөөрч болохгүй л одоо тийм асуудал байхгүй. Ер нь бол зөвөр үлгэрл байсан тийм ээ 30 жил зодуул зодуулж тамлуур тамлуурчаад тэр нөхрийнхөө гараас буцаал одоо хүчээр хоол идээд тэгээд одоо бид нар чинь түүхий махан түүхий байна энэ чинь давсгүй байна гэж хэлэх хэрэггүй л одоо өнөөдөр сууж шүү. Ийм л хувь тааны шинтэй хуйж үсэн юм л оролцоос уу чинь л гэж би хэлж байна. За баярлалаа ингээ хилцүүлэг үргэлж хэлж байна. Одоо шууд нэвтрүүлгээ явцад үзэгч сонсогчдоос ирүүлсэн сандлын талаар үргэлжлүүлэн мэдээлээ. За тэгэхээр телевиз үзэж байгаа үзэгчд тэгэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөх нь зүйтэй. Харин өөрчлөхийн тулд одоо ард түмнээрээ хилцүүлээ. Ард түмнээс илүүтэй одоо дарга нарын оролцоо их байна. Тэгэхээр ард түмнээсээ санал авах нь зүйтэй гэдгийг хэлж байна. За тэгэхээр бас хуйлаа өөрчлөхөөсөө өмнө бас ард түмэндээ мэдээллийг сайн хүрэхгүй бол хуйлаа мэдэхгүй байгаа хүмүүс их байна. Энэ талаар бас дараа нар удирдлууд юм хийгээч ээ гэсэн байна. За 7.18.67 утсан дээр хот бол өөрийн удирдлагатай за идэлбэр газартай дэд бүтцийн нэгцэн сүлжээтэй үйлдвэрлэлтэй хүм ам төвлөрсөн сөөрийн газар байх хэвээр гэсэн энэ онлоос тодорхойлолтоос гажиж болохгүй шүү гэдгийг нэг үзэгч хэлсэн байна. За үндсэн хуйлаа нэгэнт өөрчилж байгаа учир өсчилсэн хөгжлийн бодлогыг одоо нарийн тусах нь зүйтэ гэдгийг бас хэлж байна. За яг телевиз үзэж байгаа болон одоо яг энэ утсан дээр ирж байгаа сандлыг нэгтгэхэд үзэхэд бол одоо аймгийн төвтөөгөө 40 км-аас дотгош байгаа сумдуудыг нэгтгэх нь зүйтэ. Тэнд одоо бас төрийн хэдэн албан хагчдаас өөр хүмүүс байхгүй хүн амар цөөхөн байна. Энээс үүдээд бас тийм сумдууд хөгжихгүй байна гэдгийг хэлж байна. За баярлалаа. За одоо хилцүүлэгт институтэд орлол систем төлөөлөлийн байр зүрэг үргэлжлүүлэл сонсын за үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хүрээнд байгалийн баялгыг ашиглахтай холбоотой асуудлаар бас төсөл санаа ажиллагч тодорхой санал гаргаж байгаа. Ер нь бол одоо ашиглах баримтлах ямар тодорхой зарчим байх вэ гэдгийг үндсэн хууль заах сандлыг гаргаж байна. Мөн одоо газар газрын хөвлийн түүний баялаг нийтийн өмч байх хэвээр юм уу ард түмний өмч байх уу төрийн өмч байх нь зөв үү гэдэг тухай асуудал ихч хүндэж байна. За энэ болгон байгалийн баялгыг ашиглахтай холбоотой үүсэж байгаа өнөөгийн хүндрэл бэрхшээ, сэрэг нөхцөл байдлыг хаахад чиглэлсэн бодтой зохицуулал зөв механизм болж чадах уу аль эсвэл ота огт бодлогын өөр зохицуултууд шаардагдаж байна. За ингээд төлөөлөөдөөс. За зарим нэгэн судлаачлал нь бас олон нам байх эсвэл гэн хуучин руугаа шилжи ч гэсэн нэг хачаа ч юм ярьж байгаа юм Тэгээ энэ байгалийн байлгийн талаар бас энэ үндсэн үйл өөрчлөлт оруулж байгаа. Би үг нь энэ үндсэн үйл өөрчлөлтийг анх өөрчлөх ёстой гэдэг дээр бол байр сур дэмжижсэн хүн. Аа ягаад өөрчлөх болсон шалтгаан хэрэгтэй. Ард түмэн ядуу байна. Төрийн эрх мэдлэл ард түмнээс алсран олдсон байна. Ард түмэн төрийн үйл хэрэгт оролцож чадахгүй байна. Байгалийн байлгийг ард түмний хяналтгүйгээр одоо улс төрчтэн гарын зугаа болоод тэднийг баяжуулдаг юм хэрэгсэл болчлоо. Ийм учраас одоо энийг засгийн тулд ард түмэндээ байлгийн өхийн тулд ард түмэнд эрх мэдлийг өхийн тулд Одоо энэ үндсэн үеийг өөрчлөх ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байсан. Гэтэл бол энэ улсын хурал энэ гүшүүдээс өргөн барьсан энэ үндсэн үеийн өөрчлөлтийн төсөл болон ерөнхийлөгч нь зүгээс хэлж байгаа энэ төсөл хоёр дээр бол одоо ард түмэнд байгалийн байлгыг эзэмшүүлэх, ард түмний өмч байх гэдэг дээр бол ямар ч сонирхол байхгүй. Харин ч одоо бүр ард түмнээс тэр одоо байгалийн байлгыг одоо төрийн өмч болгох. А төрийн өмч гэдэг бол одоо хизээч ард түмний өмч байгаагүй. Төрд байгаа улс төрчтийн хуваж идэдэг, баяждаг, хөлждөг Ус төр хийдэг ийм л хэрэгсэл байж ирсэн. Та бүхэн мэднэ. Эрдэн төлөвлөрийг өдий бол цөлөмсөн. Одоо 5 толгой салхитын мөнгөний орд гэдэг. Олон нэгэн ордуудыг одоо ямар ч эзэнгүү, эсэнд асгасан ус шиг одоо ингэдэг энэ ус төрчд бол сарж байгаа. Ард түмэнд бол ямар ч хөртөөлгүй байгаа. Тэм учраас энэ бүхнийг ард түмнэрүүгээ одоо 
ард түмэндээ эзэмшүүлэх ард түмэндээ хуваж өгөх одоо хувьцаа хэлбэрээр ч гэдэг юм уу одоо ног л ашиг хэлбэрээр одоо энэ эзэмшүүлэх ёстой байсан жишээ нь эрдэн төлөвлөрөг тэх ёстой байсан таван толгойг тэх ёстой байсан салхитын мөнгөний орд одоо илрээгүй маш олон ордууд байж байна яг энэ тайлтлах нь төрийн эрх мэдлээ ч гэсэн ард түмэнд шилжүүлэх ёстой байсан нөгөө ардын хурлаа сум бүрээс сонгох ёстой байсан сум бүрээс нэг төлөөлөгч сонгох ёстой байсан хора бүрээс нэг төлөөлөгч сонгох ёстой байсан гэтэл одоо шал өөрийн мэрээ сууж Яг тэгэхээр улсын хурал ерөнхийлөгч засгийн газар гурван энэ гурван институцуд маань хоорондоо эрх мэдлээ хуваалцсан хоорондоо одоо энэ байгалийн баялгыг одоо ичгүй сонжуургаа болоод цэгж байгаа юм үүдэл болж байгаа. Жишээ нь сайн хилцүүлгээ үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Батболог бол одоо энэ Устрийн намын өдөрлөгүүдийг өрөөндөө хүлээж авч уулцсан. За ямар ч одоо камергүй хөдөлөө одоо энэ үндсэн хуулийн үндсэн хуулийг одоо яаж чин сэтгэлээ хуваалцъя гэдэг зүйл хэлсэн. За ингээ сонсч ирсэн бол одоо ерөнхийлөгч нь зүгээс бол тэгж байгаа. За одоо энэ Монгол бол мөнгө байхгүй байна. Мөнгө хаана байна. Уул уурхаад мөнгө байна. Тийм учраас энэ уул уурхаад байгаа энэ асар их мөнгөний эргэлтийг төр мэдэлтэй авах ёстой гэж. Тэгэхээр төр аавна гэдэг чинь тэнд байгаа уус төрчт аавна гэсэн үг, өөрөө аавна гэсэн үг, ерөнхий сайд хөрс сүхэн аавна гэсэн үг, 76 аавна гэсэн үг. Ийм байгаа учраас одоо энэ ард түмэнд одоо энэ байгалийн байлгыг хуваач өгөх өдр тийм юм бол байж огт хийгдэхгүй байна. Тэгм учраас энэ үндсэн үйл өөрсдөд гэдэг бол зүгээр лөөр болж байгаа юм шүү. Эрх мэдлийн болоод эд хөрөнгийн эдийн засгийн лөөр болж байгаа юм гэдэг хэлмээр байна. За. За болдог учраас тэр үндсэн хуулийн энэ зурвдугаар зүйл батлагдах та энэ үндсэн хууль хэлэлцсэн 76 хоны баг 30 тоногийг одоо бас зарцуулсан ийм цаг хугацаа шаардсан ийм чухал заалт байсан. Ер нь бол улс орон тусгаар тогтнолын бол ул одоо тал нь бол газар нутаг гэж хэрдэг. Тэгээ хөө ам хоёр нийлэхээр ус болж тогтдог. Тэгээд энийг ард түмнийх нь мэдэлд нь байна ус орны нийтлэг эрхшигт нь яаж зохицуулж томьёолж ийж авж үлдэх вэ гэдэг дээр бол ул үнэхээр тэр үеийн тэр 420 ардын хурлын дотоод үнэхээр санаагаа чилээж ирсэн. А энэ үндсэн хуулийн өнөөдрийн үйлчилж байгаа энэ зургуудгаар зүйл бол энэ инжигээрээ байхад болно. Ер нь өнөөдөр зүгээр жоохон оо шүүмжлэлтэй хандаа дэрийг үл сүүлийн 20 хэдэн жил засгэлж байгаа бидний сонгож өөрсдөө энэ төр улсыг авж явж байгаа энэ улсууд маань л одоо хэрэг дээрээ үндсэн хуулийн шаардлагын төвшөнд л одоо очиж чадахгүй юм л. Энэ үндсэн хууль бол өөр хүчтэй. Энэ бол л массан хууль. Тэгээд нийтийн өмч төрийн өмч гэдэг одоо маргалдаад байгаа. Их одоо онлын өндөр төвшөнд бол ул нийтийн өмч төрийн өмч хоёр хоёлаа адилхан зэг өн хүмүүсүүд ил өмч. А тэрнийг ямар нэг л одоо хоолын итгээд нэг итгэмжлэгдсэн нэг төрийн баг болгол тэрнийг цааш нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж зохицуулах юм л юм болно. Төрийн гэж нэрлэнэ үү? Нийтийн өмч гэж нэрлэнэ үү? Үүндээ биш. Үндсэн хуулийн зургуудгаар заалт бол ул маш сайн заалт. Цааш дээр нэг эсгээрээ байхад болно. А гагцхүү Ад бид нар л энэ үндсэн хуулийнхаа чадамжийг энэ заалтыг л тэр салбар хуулиудаараа зохицуулж тэгээд тэр хуулиа хэрэгжүүлдэггүй шударгосоо барьж чаддаггүй энд л байгаа болохоос биш одоо энэ хуулийн зургуудгаар заалт муу болчоод хэсэг бүлэг хүмүүсүүд одоо ингээд баяцсан юм шиг ингээд яриад байгаа нь бол энэ биш энэ төрийн өмчийг бол ул тодорхой нөхцөл бодлоцтойгоор урт хугацаанд л төрөөр төрөөсөр ашигладаг ийм ертөнцийн дэлхийн төгөөмөл харилцаал байна Тэгэхээр зэрэг нөөдрийн нь ашигтмалтан бүлийн ард газруудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан сүүлийн 20 хэдэн жилийг ингээ харж ихэд өрөөсөө ашиглах зөвшөөрлийг тэр ухаж байгаа тэр одоо компани эзэн бол одоо өөрийн өмч хөрөнгө мэт болцсон ажиллаад ингээ авцсан төрч одоо тэгэд нэг юм ашигтлын зөвшөөрөл гэдэг юм лиценз гэдэг юм өгчөөд араас нь өөрийнхөө өмчийн тэр хөрөнгө бүрдгэл хөдөлгөө татвар гуйчуур нөөцөн ямар байна гэдгийг хандаггүй өрөөсөө бид нар өөрсдийн өнхаагүй болохоогүй л байгаа. Тэгээ одоо бол энэ чинь зөндөл одоо энэ үндсэн хуулийн хилцүүлгийн хугацаанд бол ул харин нөөдөр монголчууд харин ч их сүүлийн 27 жил өөрсдөө засгалаад их орондоо энэ улс орноо эзэн болоод авч явж байгаа юм 27 жил гэж юу бодож байгаа. За ер нь ингээд 90 оноос хойш өмнө их одоо 300 жилийн хэрвээ Монгол төрийн төөх Монгол улсын төөхөөс өхөл үндсэндээ бид нар чинь сүүлийн 223 600 жил хүний тарих толгойгоор л улс орноо л авч явсан арай галгуулмта гээчээгүй явж байгаад харин энэ арчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдаж Монгол хүн өнөөдөр эзэн сууж алдаж оноод ингээ явж байгаа өнөөдрийн бие биенийгээ сүмжлээд сөргөөд байж байгаа ч гэсэн 
Харин монголчууд өнөөдөр засгалт гээд тэр их урд тогцоонд алдсан төр ёсны уламжлал төрийн арга ухаан арга байрл энэ юм чинь одоо бид одоо үнэхээр мартагдсан юм сэргээж ингээд өнөөдөр ингээд сууж байгаа нь бол харин л одоо амжилт за хөмдөж маш олон зүйлүүдийг ярьж болно л таа бид нар нутгийн өдөрлөгийн асуудлыг эхлээ хүндөөд тэрнээс ганц хоёрхон зүйлүүд бүхэлдэн ерөөсөө ярьж тусахгүй байгаа таа тэгэхээр мэдээж энэ өөрөө сэдв болгон өөрөө их өргөн ярих асуудал болгон их нөхцөлтэй хамтхаас аргагүй гэдэг нь тодорхой за хоёр дахь зургаад дахь зүйлтэй холбоотойгоор одоо сүлийн одоо энэ яг ялангуяа ерөнхийлөгчийн төсөл өргөн баригдсан та холбоотойгоор хүмүүс янз бүрийн санаа бодлоод гарч ирсэн л дээ за ингээд ярьж ах зүгээр яах аргагүй нэг тодруулаад бүр хэлмээр нэг зүйл юу вэ гэхээр хэрэг дээрэ нийтийн одоо төрийн өмч гисний улсын өмч эсвэл нийтийн өмч иргэдийн өмч гиснээрэ ямар ч чанарын ялгаа гарахгүй гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна өөрөө хэлэх юм бол манай үндсэн хуулийн сувр гол концепц өөрөө мэдээж маш тодорхой байгаа юм л да төрийн өмч гээд байгаа нь өөрөө юу юм бэ гэхээр тэр төрчөө өөрөө иргэдээсэл бүрдэж байгаа л бол их үсвэртэй шүү дээ тэгэхээр энийг өөрөө хуваарлах гэдэг юм уу те тэрнийг ашиглахтай холбоотой гэдэг зүйлийг хин нэг нь л өөрөө хийж таарна тэр чиг үүргийг бүрийн эрхийг идэлж байгаа гэдэг агуулгаараа төрөл өөрөө хэрэгжүүлэн шүү дээ энийг дахиад хуваарлан шүү дээ тэгэхээр хэрэг дээрээ чанарын ямар ч ялгаа байхгүй юм онлын хувьд өөрөө энэ ч өөрөө тийм байдаг а зүгээр төр гинү улс гинү эсвэл нийтийн гинү гол өөрөө мөн чанар нь нийтийн л өмч төрийн өмч гэдэг энэ агуулгын хүрээнд хэд хэдэн зүйлүүд багтж явдаг л да өөрөө төрийн өөрийн өмч гэдэг энэ төрийн нөгөө үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай байгаа ширээ санал энэ бол өөрийн өмч гэдэг юм агуулга идэрх хэлдэг энэ бол өөрөө төрийн нийтийн өмчлөлийн энэ агуулга да цаад санаа нь бол өөрөө иргэд өөрөө төрөө байгуулж байгаа төрийг сонгох хэлбэрээр оролцож байгаа гэдэг энэ агуулга сөр зарчим дээр энэ цайдл ингэ явж байгаа. За зүгээр төслийн хүрээнд 62 гишүүний одоо өргөн барьсан төслийн хүрээнд гол хөндөгдөж байгаа хамгийн гол санаа юу вэ гэхээр ердөөл одоо дэлхийн нийтэд байгалийн баялагыг ашиглахтай холбоотойгоор одоо гарч байгаа маш олон юм одоо сайн ч одоо моделүүд байна, мууч моделүүд байна. Тэн тэндээс харж байгаа хамгийн одоо сайн гэгдэж байгаа одоо дэлхийн нийтийн ихэнх хандлагаар бол Норвегийн одоо баялагийн сангийн тухай ярьж шүү дээ. Өөр хэлбэл байгалийнхаа нөөцийг ашиглаад иргэд одоо ашиглахгүй ирээдүйд ашиглах гэдэг агуулга. Бас нэг хэлбэр нь бол өөрөө тэр төвлөрж байгаа мөнгөөр зөв хөрөнгө оруулалтыг тэндээс ашиг олгох тухай гэдэг нэг юм. Эдийн засгийн өөрөө нарийн юм асуудлууд бол хөндөгдөд байгаа. Тэгэхээр хуйл зөв хувьд энэ чанарын ялгаа байхгүй гэдгийг би бүр тодруулаад тодруулаад хэлчихмээр байгаа. А зүгээр би нутгийн өдрлөг дээр энэ бүх хүмүүс одоо бас хөндөөгүй нэг орхигдчих үедээ гэдэг нэг юм санаа. Хүмүүсийн санаа гарвал илүү сайн байгаа юм л да. Юу вэ гэхээр нутгийн өөрөө өдөртөх ясны одоо байгууллага гэдэг энэ агуулга дээр нутгийн иргэдийн хурлын асуудлууд яваад байгаа юм аа. Иргэдийн хурлын дотор дахиад бас хүмүүсийн ерөөсөө хөндөхгүй анхаарахгүй байгаа асуудал юу вэ гэхээр тэргүүлэгчд гэдэг энэ зүйл чинь одоо аль альныхан төслөөр байхгүй болсон байгаа гэдэг анзаарахгүй байгаа байхгүй. Тэргүүлэгчд гэдэг бол хэрэг дээрээ мэдээж нөгөө бусад төлөөлөгчдөөсөө эрхийн шилжүүлж аваад хитхүү хүн асуудал шийдээд байна гэдэг юм судалгаанууд байдаг. Тэрээ нь өөр нэг үгээр хэлэх юм бол хамтаараа шийд гэдэг энэ агуулга явж байгаа. Тэгээ эцэст нь би одоо мэдээж дахиж ярих боломж олдохгүй байх. Дүгнээд ингээ хэлэхэд маш олон хүмүүс энэ сэдвээр ярьж байна, судалж байгаа, сонирхож байна гэхдээ эцсийн дүндээ та бүхний ярьж байгаа энэ зүйл чинь том ёлд хэлбэрээр буух тийм санал өгж байгаа нэг ч хүн байхгүй гэдгийг би хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Өөр хэлбэл зөвхөн яриа ярьж байна та бүх. Тэгэхээр энэ том ёлд гэдэг энэ зүйлүүд маань өөр өөрөө эцсийн дүндээ иргэд явж байгаа хилцж байгаа энэ асуудлууд дээр бид нар нэг л монголчууд бид нар нэг л үндсэн хуйлтай нэг л их орнтой их орондоо эрхчлүүтэй амьдарч байгаа энэ үндсэн хуулийнхаа энэ сувр зарчим энэ зүйл дээр тулгуурлаж л бид нар энэ зүйлийг нэгтмэл нэм санаа бодолтойгоор хийх болохоос биш аль нэг намын аль нэг хүний ашиг сонирхлын үүднээс бид нар энэ дээр ийм зүйлийг хийхгүй тэгэхээр энэ зүйл дээр та бүхэн бас бүтээлчээр хандаач иргэнийхаа хувьд хүлээх бидний хамт амьдрал өөрийнхөө амьдралын асуудлыг л бид нар шийдэх гэж энэ зүйлүүд хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг дахиад бас нэг гол яриа бол их мэдлэг хуваарлалтын асуудал хөндөөд байна. Гэвэл үндсэн хууль чи өөрөө их мэдлийг л хуваарлалтын хууль болохоос биш иргэний хууль шиг өдөр тутмын талхыг хин хитэн төгрөгөөр яаж авах уу? Тэнд нь ямар гэрээ байгуулах уу гэдэг зүйлийг зөв зохицуулдаг хууль огт биш юм аа. Түрүүн бас нэг яриа хөндөөд байсан. Замын хөдөлгөөний дүрм гэдэг дэлхийн 210 оронд яг адилхан замын хөдөлгөөний дүрмтэй юм бэлээ. А харин ямар зүйл нь ялгаатай вэ гэхээр тэрнийг яаж хэрэгжүүлж байгаагаар л ялгаатай болж байгаа хэрэгтэй. Тэр яг ийм л одоо зүй тогтолтол зүйл л тээ. За. За. Сэлэнгэ. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг юм ер нь бол манай энэ 92 оны үндсэн хууль бол 
маш сайн хууль маш сайхан яруу тод монгол хэлээр бичигдсэн хууль байгаа. А энэ сүүлд одоо энэ оруулж ирж байгаа ардын намын энэ оруулж ирж байгаа юу ерөнхийлөгчийн тамын газраас оруулж ирж байгаа энэ төсний юунд энэ үндсэн хуулийн энэ тунхаглын шинжтэй сайхан үг хэл бүрэн утга агуулга сана агуулсан энэ үг хэлийг хэтэрхий нарийн деталчлаад оруулж ирсэн. Энийг бүр одоо салбар хуулиуч гэж болгож ирсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ ерөнхий нөгөө нэг хуулийнхаа ерөнхий одоо юу гасан зүрцэн байгаа хуу гаж гажсан. Тэгээд ерөнхийлөгч ямар асуудал оруулж ирж байгааг нөхөр 6-ыг хоёр дээр нийтийн өмч гэсэн ийм нэг бүрхэг юм оруулж ирээд бөө маргаан одоо энэ хилцүүлэг дунд ингээ бөө маргаан ард нийтийн дунд энэ намуудын дунд бөө маргаан дэгдэж байна. Тэгэхээр би бол үнд яг энэ 6-ыг 6-ыг нэг гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай залт. Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн бүтэн байдлыг бүрэн хамгаалч чадсан 6-ыг нэг залтыг хэвээр байлгаж байгаад баяртай байгаа. 6-ыг хоёр залтан дээр ардын намын оруулж ирсэн тэр энэ залт бол бас сайн залт болсон. А энэ тес гагцхүү ямар хоёр үг байна нэг нам одоо эргэн хүний хувьд би эмзэлж байна нөхөр Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар гэж байгаа юм. Энд газар өмчлүүлэлтийн асуудал би бас буруу гэж үздэг. Ягаад гэвэл газар бол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа. Газар бол аль нэгэн хүний ч юм уу иргэний өмч биш улсын өмч байх хэвээр. За тэгээд энэ түүний баялаг ой улсны нөө зан амтан төрийн өмч юм уу гэсэн үг байгаа юм л да. Энэ дээр бас хүмүүс аягүй их маргалдаж байгаа. За төрийн өмч гэдэг үгийг бол улсын өмч гэдэг гэж үгээр солих нь зүйтэй гэж би одоо иргэний хавд үзэж байгаа. Энд сууж байгаа улс төрийн намууд өөрөө төрийн эрх барихыг төлөө явж байгаа улс төрийн хүчин мөртлөө төр гэдэг үгээс өхтлөө айлч төр муухай юм төр төхөн юм бол хуваагаад эзэж чинь гэж байгаа байхгүй юу төр гэдэг чинь тэр улс тэр арт төм тэр төлөөл дээрээ дамжуулж тэр арт төмнийхээ одоо улсынхаа үйл хэргийг явуулж байгаа тэр байгууллага болохоос биш яг үн одоо сүүлийн 30 жил засгийн эрхэнд байгаа энэ муухай хүмүүсийг төр гэж хэлж болохгүй тэр хүмүүсээр одоо жишээлж төр муухай юм гэж одоо төрийн эрхийн төлөө явж байгаа намууд тэгж ярих нь үнэхээр их зөрчилтэй байгаа тэгэхээр бас төрүн тэнд нэг бас их хэллээ л дээ энэ баялгыг бол одоо хувьцаа хэлбэрээр ард түмэндээ ноогдол ашиг бит төр тарах хэвээр гисэн юу санаа хэлж байна. Тэгэхээр би бол энэний эсрэг явдаг. Ягаад тэгвэл байгалийн баялаг улсын өмч байж төр тэр баялагаан ард түмэндээ цалин хэлбэрээр тарах хэвээр төрийн өмчд одоо компаниуд байгаа шүү дээ. Эрдэн сэм гэл ч гэдэм одоо юу гэдэг тийм ээ. Тим компаниудараа дамжуулж тэр байгалийн баялагаас олж ирсэн ашига ард түмэндээ цэрэг цагда багш эмч нар за төрийн албан хагштайхаа цалин нэмэх хэвээр түүнээс хувьцаа хэлбэрээр жилд нэг 20 мянган төгрөг тарагаад ингээд энэ орж ирж баялагаас орж ирж байгаа энэ мөнгийг ингэж өргөө зарцлах нь туйл юм буруу ард түмний дунд за улс төрийн намуудын дунд яг ийм улс төрчдийн дунд за бизнесмэнийн дунд бол хувьцаа хэлбэрээр энэ баялагаа тарай гисэн энэ үг ерөөсөн манай нийгэмд ноёлдаг би энийг эргэн хувьны хүний хувь 100 хувь эсрэг үүсдэг ягаад гэвэл тэр баялаг хэрвээ ард түмний өмч байна гэх юм бол цалин тэтгэр тэтгэмж нь болж ард түмэнд сайн сайхан амьдрах цалин гараа сайхан амьдрах энэ нөхцөлийг манай байгалийн баялаг бүрдүүлж явах хэвээр тийм учраас энийг би төрийн өмч гэдэг дээр нэг эмзэглэхгүй байна гэхдээ энийг улсын өмч гэж оруулах нь бол зүйтэй гэж үзэж байгаа за энэ 6-ын хоёрын ардын намын бас оруулж ирж байгаа энэ заалтыг маш харьцангуй сайн заалт байна гэж би одоо эргэн хүний хувьд дүгнэж байгаа За баярлал. За бид нэг юм мэдлэгийн их зөрөө гараад байна. Төр гэдэг чинь одоо яг энэ хоёр хүн хэлж байна. Ард түмний тодорхой газар нутаг дээр зохион байгуулагдаад өөрсдийнхөө төлөө ажиллах субъектыг л төр гэдэг. Гэтэл төрмаар муухай гэдэг юм. Тэгээ ард түмэн гинэн цагаа яг сайхан гинэ. Хизээч ард одоо Сингапурыг өдөрсөн Сингапурын ард түмэн өөрсдийнхөө төлөө ажиллах өөрийн төрийг сонголт ажиллуулж байгаа байхгүй та. Гэтэл төр муухай ард түмэн гой гэдэг юм. Энэ ямар улс төрийн ухаан байна. Тэгэхээр бид энэ дээр нэг зүйлийг ойлгомор байна. Төрд муухан байгаа нь бол үнэн. Төр муухай биш байхгүй. А тэр муухай улс удаан бид яа цэвэрлэх юм? Одоо энэ 6-ын 2 дээр байгаа төрийн өмч гэж байгаа шүү дээ. Төрийн мэдлэг байгаа. А энэ цаалт чи өөрөө юу гэсэн гэр төрдөө зөв улс удаан гаргаж чих юм бол тэр төрд байгаа зөв улс удаад чинь одоо норвегийн жишиг шиг ард түмэндээ баялагын сан бий болгож болно. А тэр нь Дубай Дубайгийн одоо Саудын Араб шиг ард түмэндээ орон суу зөвчлөх байхгүй. Энэ төрд байгаа улсууд маань ажлын их гүн төлөө төр маань муухай манай ард түмэн гой гэдэг энэ популист нас бид одоо салах хэвээр. Хоёр дахь энэ улс төрийн нам муухай гэдэг. Энэ тэнэглэлээс нь бас салах хэвээр. Ном уншил та юм үзэл те. Улс төрийн нам муухай байсан бол хятад улс дампуураа сүрчихгүй яасан бэ? Нэг намын тогтцоогоор явж байгаа хятад улс манайхаас хідэн тохоо дахин өндөр хөгжчихөд бидний өнөөдөр айлгаа сууж байна шүү дээ. Бид нам шиг намтай төр шиг төртэй болно. 
төр шиг төр нам шиг намтай болохын тулд тэндээ ордог улсуудаа сонгодог хэрсүү ард түмтэй болох хэвээр байна. Тэр хэрсүү ард түмэндээ бид өнөөдөр юу өгөх юм бэ гэхээр миний өнөөдөр ойлгочгоор бол үндсэн хуулийн зүйл цаалт болгох нь орн ярмаар байна. Тэгээд тэн дээр ард нийтээр санала аваад ингээ ярихгүй болохоор бид гинт орн утга ярьж байгаа л дутуу юм оргиж хаяал энд баялаг ингээд ярингууд бас дутуу. Тэгээд ард түмэн бурун мэдээлэлтэй. Сая би орн утгаар яваад ирлээ. Манай эргэд өө нөгөө сонгуулийн үйлүүд чинь нөгөө намыг жагсаах гэж байгаа гэж байна. 112.5 завай амиг гэж чинь нөгөө хулгайч хүлгэл орлог. Гэтэл яг хуулийн төсөл дээр ингээд цаасан дээр юм буухад өөр байхгүй. Ярихад өөр. Цаасан дээр буух өөр. Гэтэл энэ цаасан дээр буулгацсан одоо сонгуулийн тогтолцооны энэ хууль нь шаал ангид асар зөв юм явж байгаа. Хэрвээ энэ сонгуулийн тогтолцооны хуулийн 54-ыг нь томсгсон тойргоос сонгодог энэ системээр хэлвэл таны нөгөө хилээд идэг сая нэг үзгчин санал идэв ш 40 км-с доторх сумдыг татан буулгая. Тэр их чинь тэднэр хийж чадна. А хэрвээ жижиг тойргоос сонгох юм бол энэ жижиг тойргоос гарсан гишүү сумыг татан буулгахгүй. Яваа тусгаар чи манай сумыг татан буулгасан улаан тууд чи зайл гэж хэлнэ гэд айгаад яг энэ дампуу төрийг дампуу хийвэл бэрээр нь явуулах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид энэ нэг одоо би одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Эхлээд бид нэр энэ улс төрийг сонирхож болно. Улс төрчдийг муулж болно. Гэхдээ улс маань ямар байх юм гэдгээр эхлээ уншаад өөрөө ингээ гаргалгаан гаргаад улс төрийн намынхаа улс төрийн нам гэдэг төрийн дээр байна гэж яриад байна. Гэхдээ би ерөөсөө ойлгохгүй. Хизээч төрийн дээр улс төрийн нам байдгүй юм аа. Улс төрийн нам гэсэн зүгээр бодлого байхгүй да. Энэ бодлого хэрэгж явах юм бол улс төрийн нам гэж. Гэтэл нам дээр гарна. Тэр төрөөс төр дотор нам дотор дарангуйлал төрөөд тэр дарангуйлалын бид нэр намын дээр гарсан нөхдөө төрийн дээр гарлаа л гэж хараад. Тэгэхээр би одоо яаж энэ муу байгаагаас хамаар болоод бүх юм юм уу? Хүүхд чинь муу сурч ийж болно шүү дээ. Гэхдээ бүх хүүхд муу сурж байгаа гэж бүх ангийнхны жичилж болохгүй байхгүй. Танай хүүхд таарах сурч ийж болно. Батын хүүхд сайн сурч ийж болно шүү дээ. Тэгвэл хүүхдтэй батын хүүхд чиг сайн сурахын тулд бид ажиллах хэрэгтэй. Бид ийм л төрөл зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэмцэрэс сайн төр а энэ үндсэн үйлийн зургаагийн хоёр дээр байгаа заалтууд бол би яг энэ одоо төсөл санаа ч хэлж байгаа улсуудын энэ төрийн өмч гэсэн хэлбэр нь бол зөв а гэхдээ сүүлийн тэр ардын намын оруулж ирж байгаа төрөөс байгалийн баялагыг ашиглахта ингээд нэг дөрвөн зүйлийг тусгаж байгаа тэр нь зургаагийн нэгтээ ард түм мэднэ гэдэг заалтаа зөрчилдөж байгаа энэ алдаагийн нь бол би хилээд байгаа а төрийн өмч гэдэг бол зөв л шүү дээ төрдөө л зөв хүнээ гаргал да за чулуун батар та Ja, sai nix sonu uk sons chixi gotli indo yer chiga omus in nakhem yu chatar nakhwan din hi chixi gotli. Tiu yu bodo bid din tsuwa di yer yat chia khin bid li. Bid chwa tuk tayin ik tuk tayin. Za unu tayin un tsuwa tli asot li un hirin. Za ba yu tli asot li un tsuwa tun tuk chun tuk tuk za tsun besun. In yu um chi asot li ri tamun tuk ri um chi atum ni um chi os si um chi ni ti um chi. Yu un tuk ri um chi tuk gotot. Ерөөсөө л ялсан намын өмч үед юм аа. Ялсан нам захирын зарцуулдаг. Тэрийгээ сайлын өнөө болгодог. 30 жилийн түүх харагдлаа шүү дээ. Төрийн өмчд байгуулгуудад хамаатнасаа даах дүү намын гишүүдээ чигтдэг объект бид юм аа. Тийм учраас ерөөсөө ард түмний өмч гэдгээр нь үлдээгээд ард түмний өмч гэдэг бол 3 сая иргэний өмч үү. Тэгээ энд нэг зүйл ихэлэх юм биш чинь үйстэн чэрчлийн хэлсэн нэг гой үг гэдэг юм аа. Тэр юу гэсэн гэхээр капитализмын хамгийн сул тал бол тэгш үш хуваарлт гэдэг юм аа. Социализмын хамгийн сайн давуу тал бол алдагдлыг тэгш хуваад юм аа. Өнгөрсөн 30 жилийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжил маань ерөөсөл ийм л бас. Өнөөдрийн бидний амьдрал үндсэн дээр одоо 92 оны үндсэн хөдлөл шилжилтийн үеийн үндсэн хөдлөлсөн шүү. Шилжилтийн үе. А харин энэ хуулийг цааш нь яаж энэ 30 жилийнхээ алдаа дутагдлыг хараад энийгээ давтахгүй гэр яаж сайжруулж болох вэ гэдэг дээр л энэ улс төрийн намуудын сандлыг нэг гүйцэт сонсчихос яа гэж хүсээд байгаа юм шүү. Тэр их зөв ойлгор. Тэр нөөс шиг сайны хэлсэн шиг баг шиг дөр гаргах ч юм шиг юм хийж өгөх ч юм шиг за баг хэрэггүйтэй тэр юм юм бол энэ олон хүмүүсийн хилцүүлийг ингэж санаж болохгүй за за бусад тэр сваал хэрүүлж за тэгэхээр энд хөндөгдөж байгаа асуудал дээр нэг хэдийтэй асуудал байна нэгдүгээр асуудал бол 
төрийн өмчийг байгалийн баялгийг төрийн өмч тооцсон тэр үндэс үеийн 6-ын 1 6-ын 2 заалт 2 гэсэн заалт байгаа. Тэрийг одоо ард түмний өмч гэж нэрлэх үе нийтийн улсын юм гэдэг нэг юм асуудал байна. Хоёр дахь асуудал нь болохоор зэрэг байгалийн баялгийг ашиглахад тусгаа үндэс үеийн зарчим тогтоох тухай асуудал байж байгаа. 3 дахь асуудал нь бол баялгийн сан гэдэг тодорхой одоо баялгийн хөрмтлийн ийм сантаа болох тухай асуудал гэсэн ийм 3 юм яригдаад байгаа. За тэр ихний тэр нэр томьёны тухай асуудал бол энэ бол хөвөлц үр дагуртай. Энэ бол яаж нэрлсэн хамаагүй биш. Ягаад бол нийтийн өмч, улсын өмч, улсын улсын өмч гэдгийг бид нэр улс нийгмийн өмч гэдгийг ямар үе тэргэлж ийсэн гэхээр 1999-оос оноос өмнө нь бол манай нийгмийн тогтолцоонд бол хувь өмчийг зөвшөөрдөг байсан. Зөвхөн улс нийгмийн өмч байна. Тэр хүрээнд зүгээр амьдаа нэг амьны өмч маягаар хувьд нэг хэрэгэлдэг юм өмч байна гэж үднээс улс нийгмийн өмч гэд бүх одоо юм бол улс орны бүх юм бол улс нийгмийн өмч. Тэгэхээр энэ утгаар нь ойлгох юм бол бид нэр хэрэглэх юм бол Монгол улсын өмч хөрөнгө гэдэг чинь үндсэндээ Монгол улсын хувийн иргэдийн хувийн өмч ч орж байгаа юм. Аа төрд байгаа гэж одоо нэрлэдэг байгаа нийт хэрэглээний ард түмний өмч ч орж байгаа. Тэгэхээр улсын өмч гэж явцуурна гэдэг бол энэ чинь одоо хувийн имтай чинь хольч утгаа явчих байгаа. Тэгэхээр улсын өмч гэж хуучин ойлголтоо яг хэрэглэхэд гой сонсогдож байгаа боловч хувилцсан утга нь өөр юм. Аа хоёр дахь нийтийн өмчийг ойлгох юм бол нийтийн өмчүүд дотроо том үндсэн хоёр том бүрэлдэх үү гэхтэй. Гурав дөрөв би. Тэр нь төрийн орн нутгийн юм. Орн нутгийн өмч гэдэг бол төрийн өмч өрөөсө биш. Улсын хэмжээний. Тэгэхээр хэрвээ бид нийтийн өмчгөө байгалийн баялгийг заагаад өгчих юм бол л орн нутгийн өмч үе сум дүүрэг баг хорон за ялангуяа сум дүүрэг аймаг нийслэлт зарим ой ус ан амтан чинь тэрний өмчд хамаарч болох юм шиг болж байна. Энэ бусад европи орнууд бид нар тийм илтэй баян коммунууд яга төсөв бунд гэхээр ой ус мус өмчлийн өвчтэй ан амтны өмчлийн өвчж байгаа учраас тэрийгээ зарж үрээд энийгээ бол их олон орлого болоо юм шиг. А монголчууд төртөгөө холбоддог. Монгол улс гэж юу юм бэ гэхээр төр ард түмэн нутаг дэвсгэр. Төр нь бол мард түмнээс засгалах хэрэгтэй авсан. Тэгэхээр хизээ ард түмэн улс орондоо эзэн байдаг юм бэ гэхээр хүчтэй төртөө гэж. Энэ төрийгээ хүн холбоотой гэж. Одооны энэ яриад байгаа хүмүүс яриад байгаа төр хүнийсээд намын байна уу, бүлгэлийн байна уу, парэзит бүлгэлийн байна уу болцдыг тойруулаад ард түмнийгээд төргүй улс юм шиг байвлжууд болохгүй юм. Тэгэхээр төрөө бичвэл хүчтэй төр явж явж Монгол төрийн үндэс. Тэгэхээр төр нь хүчтэй байх юм бол тэр төрийн өмч түмний л өмч байна. А төрөн султа дөрөөх юм бол тэр ард түмний биш хин нэгний даргын гэж нэрлэгддэг байноу тэр парэзит байноу гадны байноу ийм өмч бол. Тэгэхээр энэ тусгаар тогтнолтой холбоотой учраас төрийг ард түмнээс салгана гэдэг бол буруу. Тэгэхээр төрийн өмч гэдэг бол Монгол улсын тэр ард түмний байгалийн баялагтай холбож байгаа юм байна. Тэгэхээр төр хүчгүй байгаа мэрэгсэн бус байна. Намчхалт байна гэдэг тэр намын тогтолцоогоо тэр сонгуулийн тогтолцоогоо янзлахад энэ үзүүний юм л төрсөлж ороод байгаа юм аа. Засгийн газартаа хүчтэй их хурлтай хүчтэй сумын захиргаатай ингээ байх юм бол бид энэ эзэн болно. За хоёр дахь асуудал Хоёр дахь асуудлын тухайд байгалийн баялаг ашиглалтаа гэж байгаа. Ерөөсөө Монгол улсын үндэс өөрөнд уг нь а төрөөс баримтлах үйл ажиллагааны таван зарчмыг тогтоолсон шүү дээ. Үндэсний юм нэгдлийн хангана, хувьд дээдлэнэ, ард төслийн ус байна, шударга ус байна. Тэгэд ингээд заа ард төте ингээд яваад заагаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ шударга ус төсний зарчим гэдэг чинь асуудал байхгүй. Манай өнөөдөр иргэд маань яриад байгаа нь үндсэндээ одоо 25 жилийн өмнө Монгол улсын ядуурлт нэрвэгдсэн хэрэг 40 орчим үү байсан. Одоо дахиад 40 орчим үү байна. Орлогын ялга гол нь тийт ялгаа тавцж. Уул ургаагаас олж байгаа орлогыг татврын буруу хувиалдалт мөн энэ авилгатсан байдлаас болоод нэг сэгт нь ингээд шудрах усаар. Тэгэхээр хувиалт нь шог байна гэдгийг хувиалтын зүв болгоно гэж хэлэхээр үндсүүлийнхэн тэр засмаас дахиад тусдаа байгалийн баялагыг ашиглахтаа гэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол тодорхой тусгай зарчим гэхээр хүртэмжтэй өгөөчтэй байна гэж зааж байна. Энэ бол шударга усны зарчим л багтчих байгаа зүйл. Шударга ус алдагдаад байна гэдгийг гол цаашилтгаа нь юу гэхээр хувьд тэгшгүүлчлэхгүй байна. А төр сөлдчихэд төр мэрсэн биш байл. Төр нам сонгуулийн тогтолцоо сул байна. Тэгэхээр оншоо өөр төр нь онш хэрэгтэй. Онш бол нам сонгуульд байна. Тэгэхээр энэ эргээд би дахиад нөгөө эргээ асуудал руу орхоод бүх ард түмний энэ байгалийн баялагын одоо баялагын санг тусгаж өгөх асуудал дээр бусад орнууд бол энийг бол нэг тусгаж өгдөг. Манай ч гэсэн одоо ирээдүй үв сангийн тухай гээд ард түмэн гэдгийг бид нэр өндөө одоо цагтаар ойлгож болохгүй. Өнгөрсөн хийгээд одоо ирээдүй цагийн Монголын ард түмэн гэдэг бол 3 сая иргэн биш. Дараагийн 4 дахь 5 дахь сая иргэн. Тэгэхээр энэ баялагын сангийн асуудлыг бодод төсөөлөгтэй бид өнөөдөр ирээдүй хувиалах тухай ганцхан ярих биш. хурмтлуулах үржүүлэх тэр санаа байна. Одооны яриад байгаа гол юм бол өгөөчтэй хүртэмжтэй хувиарлал нэг. Тэгэхээр энэ баялагийн сангийн асуудал их болгоомжтой өнтгөө л зөвхөн хувиарлах одоогийн баялагаа үрж зарах цогтуулснаа ингээд цацаад хувиарлах энэ тухай асуудал руу орчих аюултай. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэг үгний цаан зөндөө юм биш үү? Мал сүрэг гэж жишээ л төрийн хамгаалалтанд байх гэхэд тэрний сүрэг гэдгийг нь аваа хайчихад бол хүмүүс гажууд болоо яриад. А мал
нэг үг нэг таслал өөрчлөлт энэ асуудал үүснэ. Тэгэхээр байгалийн баялгийн асуудлыг бид өнөөдрийн өнцгөөс харах юм бол ирээдүйн монголчуудын бас асуудал хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр хэлэх гэж байгаа юм. Баялаг яагаад эзэн бол чадахгүй вэ гэхэд хүчтэй төрийн төлөө төрөө үе сайн сайн өнцөө үйл гэдэг бол төрөө эрх мэдлэг зогсдог, хяналт тэнцэлтэй хариуцлагатай хуваарлах гэж байгаа. Энэний төлөөр өнцөө үйл явж байгаа. Монгол төр хүчтэй болох энэ юм төр нэмэлт төрч чиглэж байгаа. Төрнөөс биш Монгол төрөөс цухтаад Монголчууд сайхан тийм өмчтэй нийтийн сайхан болно гэж бол байна. За тэр нийтийн өмч төрөө өмч гэдэг дээр бол тантай 100% санал нэг байна. Тэр бол л тэгэд нэг олон хүн таалагдах гээд нэг гой үг оруулж ирээд явчдаг юм биш л дээ. Гол асуудал нь за тэр утган баатраас хэлж байна. Бид нар төр мухаарагдаад байгаа чинь төрийн төшөөдөө артум мэн нийт монголчууд мэн сайн бодод сонгоор байна. Бид нар бүгдээрээ поп рол артум дэл үгий санал асуудлаар шүү дээ та нар мундаг гэдэг нөгөө талаас бас хэл хэрэгтэй байхгүй юу? Бүгдээрээ энэ төрөө бүгдээрээ нийлж байгаа монголчууд аж ахаа ойлгоцоохон шиг байгуулъя. Зүв хүмүүсээ гаргая гаргая гэж бол заавал ярих хэрэгтэй. Тэгжээж энэ улс чинь үндэстэн монголчууд үндэстнээрээ босч ирэх юм. Хоёр дахь удаа тэр улсын хурлаар байгаа тэр парламентын дэр 76 гишүүнээс чинь тэр ерөнхий сайн томилхтой авиач чи өөрсдөө хүн нэг тавих гэж дайрдаг тойрог руугаа төсөв татахыг татах гэж оо улаарын дайрдаг энэ энэ бүх юм нь тасалж явах хэрэгтэй юм аа энэ чи юу гэдэг нь ихлэр тэр хүчтэй парламентын засгалаа бэхжүүлнэ гэдэг чинь хүчтэй ерөнхий сайтай болё гэдэг энэ ийм агуулгаар нь бид бодвол хөдөлрөн үнсний нам энэ өнцөө үлийн өөрчлөлтийг дэмжиж байгаа юм аа энэ бол тэр юу гэдэг хажуугаар нь тэр аяра буруу гэд хоош шидэл бид нар зарим намууд маань ингээд бид нар юу очих юм хин очих юм бэ энэ дэс тэрийг бодох хэрэгтэй шүү дээ хоёр дахь удаа нь шин үндсэн хууль гэд нэг юм гаргаад ирэх юм тэрийг зэрэгцүүлээд тах юм тэр намууд Монгол Атай Улсын Том жишээлбэл шин дээд үндсэн хуулийга бид нар ийм хийх гэсэн юм аа гэд 20 оны сонголт орлоо олонх энэ засгал авчил тэрийг хийлтэй болооч нээлттэй шүү дээ одоо тэгтэл чинь ингээд зэрэгцүүлээд ингээд ингээд яриад байгаа хүмүүсээ бүр төөрөгдүүлээд шүү дээ тэгэхээр энэ төрийн их мэдлийн хуваарлалт чинь болохгүй байх гэдэг бүгд ойлгомжтой байна шүү дээ. Засгийн газар 1.8 жил солигдож байна. Тэр аяраа солигдож байна. Энэ асуудлуудыг бүгд бид нар бүгдээрээ юм чинь шүүхэн болохгүй байх гэдэг. За энэ дээр юм. За хоёр дахь удаа энэ сая одоо бас олонхондоо хүндэгдсэн үнийг том асуудал үндсэн ерөнхийдөгчийн санал дээр яваад байгаа юм аа. Энэ юу ихлэр одоо байгалийн том том өөрөө хэл одоо энгийн нэр хэлэх юм бол томоохон ордуудыг хөрөнгө оруулагч орж бүх мөнгийн гаргана. Тэгээ тэрнийхээ ашигийнх нь 51 хувийг төр авна гэж зуухтахтай тий. Үндсэндээ энийг тэгээд ийм биелэхгүй юм яах гэж оруулж ирсэн бэ гэхлээр төсөл санаалт гэдэгтэй зүгээс бид нар ашиглаж чадахгүй байна. Тэгэхээр ашиглаж чаддаг үеэлт нь цойж тавиг гэсэн ийм утгагүй юм яриад байгаа байхгүй. Яг энэ ороод ирэх юм бол нэгдүгээр энэ үнэхээр цойжлно. Хэнийг цойжлох вэ гэхлээр гадны ч байт, дотны ч байт хөрөнгө оруулах гэж цойжлно. Тим хажуугаар нь тим эдийн засгийн үрэн ашгүй төсөлд хин ч хөрөнгө оруулахгүй. Тэр роялти дээр бүгд татвара төлөв шүү дээ. Тэгээд бүх мөнгө гаргаж 51 хувийн аваас уу гэдэг. Тэр баялаг гэдэг чинь тэр доор байгаа юм ич гаргаж шиг өчнөө зардалтай, өчнөө эрсдэлтэй. Заримдаа гаргаад ухаа гаргаад ирэхэд тэнд нь тооцоосноос баг байдаг. Энд чинь шал өөр юм шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ заалт орох өнцөө үйлд орох юм бол юу болох вэ гэхээр нэгдүгээр энэ том одоо ордуудаа гэх юм уу тий төр дангаараал авч явах болно. Төр хөрөнгө оруулагч болно гэсэн үг. Төр хөрөнгө оруулагч болохоор нөгөө яриад байгаа нөгөө нэг тэр төрийн өмчлөлт компанийг дагдаг тэр авилах хэл авчил чинь тэнд бүгдээрээ богдлон гэсэн. Хоёр дахь удаа тэр жижигүүдийг нь жижиг ачаал бүгдлэх үхий гэхэлээр жижигүүдийг нь тэгээд орхих нь л дээ. Тэр чин жинхэнэ одоо одоо бид нар болох ёстой шүү дээ. Монголчууд бид эрдэнт шиг оюу толгой шиг хэдэн том ордуудаа олигтойхон аваад явах уу эсвэл нөгөө талд нь тэр жижигүүдээ тийм ээ. Тэр чи одоо яг монголчуудад тэр төсөвт ямар хэмжээний ордог оруулж байгаа юм. Байгалийн хин хамгийн их сүйтгэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаас нь аваад үзэх юм бол хамаагүй тийм ноцтой үр дагавар та заалт байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ арай яахгүй байлгүүдээ батлагдахгүй байлгүүдээ тэгээд ингээд нэг ингээд нэг арт мөндөл нэг сонсгод нь гой юм сонсголтой юм яриад байд. Тэгсээр бол энэ улсаа төрөө бид нар сүрүүлдэ шүү дээ. Ер нь сүүлийн үед бол энэ олон арт мөнөөсөө асуу гээд бас нэг юм сайхан үг. Тэгэхээр л бүх юм зөв шийдэгт юм шиг арт мөнөөсөө асуудаг юм гэж байна. Асуухгүй шийддэг юм гэж байна. Мэрэгжилтнүүд гэж байгаа шүү дээ тэр чинь. Би жишээлбэл тэр цөмийн физикийн асуудлаар санал хураалтанд дөрөөд юугаа хийх юм бэ тэр мэрэгжилтнүүдний шийдэх ёстой шүү дээ. Бүр тэр байтгаа бүр асуух хэвээр юм дээр хүртэл одоо сүүлийн үед зөвхөн Монголд ч биш. Дэлхий даяараа попчд гарч ирээд одоо тэр англи их британ улсын жишээ байна шүү дээ. Европ бол манаас гарыг гээд попчд нь гарч ирж дайр сар байгаа гаргашд одоо гацсан байж шүү дээ. Тэгэхээр бүгд бид нар бол арай жоохон ухаач хэвээр юм. Бид нар одоо 21 дугаар зуунд байж байна тий. Тэгэхээр энэ ялангуяа тэр ихнийхэн дээр төрийн нийтийн гэдэг бол ингээд
Энэ төсөл дээр бол тэгш газрын байлыг бол тэгш шударгаар хуваалцах зарч байна даа. Ажлын акси юм өнцөн үлийн их хурлын гүшүүдийн санал дээр байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санал дээр бол тэр газрын байлыг ард түмний мэдэлд тэгээд тэгш шударга хүртэмж сайн ашиглаа акси юм заалт. Энэ их дэмжүүстэй заалт байгаа. Ялангуяа тэр ерөнхийлөгчийн яриад байгаа тэр одоо газрын хөвлийн байлгийн ашиглаад олсон орлогыг бол байлгийн санд төвлөрүүлээ зарцуулна гэсэн айгүй тийм маш дэмжигтгэр юм маш сайн заалт байгаа. Энийг бол маш дэмжиж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол газрын нэгдүгэл сантай болоо гэж байгаа. Тэр нь бол зөвхөн засгийн газар аймаг нийслийн засаг дарга нь газрын газрыг өмчлөх, эзэмшгүүлэх энэ захирамж шийдвэр гаргаа явъя гэсэн юм уу. Дэмжүүстэй санал байгаа. Мөн мөрөхийлөгчийн санал дээр бол одоо ялангуяа төв банкны бие даасан байдлыг бол өнцөн үйлэнд оруулчихгүй бол болохгүй юм байна гэдэг ийм одоо тулгамж байгаа асуудал. Одоо жишээд бол баруун европын орнуудын жишээ зүү европын орнуудын жишээг харахад бол өнцөн үйлэнда төв банкны бие даасан байдлыг томьёож оруулж өгдөг. Тэрнтэй цаг мөн төрийн мөнгөний болгоог барьдаг. Мөнгөний болгох зөвлөлийн гүшүүдийг бас өнцөн үйлээр өнцөн үйлийнхаа заалтаар оруулж өгч төв банкны бие даасан бодлого энэ чинь бол төсөв санхүүтэй холбоотой бүх юм дээр засгийн газрын газар асууд хараат бас бие даасан адилах энэ зарчмыг одоо оруулж өгсөн ийм дэмжигтэй сандууд байгаа юм энэ дээр бол одоо дэмжлэг авч байгаа гэж үзэж байгаа. За. За. За энэ байгалийн байлгийг ашигтал талаар нэг гурав уу гэж хамгийн их хэдэнд бол энэ байгалийн байлгийн юу маань төрийн өмчлөлт заавшгүй байх хэвээр. Монголд бол төрийн маш дээдлдэг арт хүм Тэгэд одоо бид нар зүгээр 2228 жил гэж ярьж байгаа бол сад бас тодорхой хэмжээгээр эрдэмтэд маань судлаад 4700 жилийн өмнө Монгол төр байсан байж болох энэ төрийн одоо үндсүүд байсгт болох гэсэн тийм юм байж байгаа учраас эзэт юу нь Монголчууд төрөө өгдөгс төрийн өмчлөл гэдэг нь байх нь зүг гэж үзэж байна. Нэгдүгээр тэр хоёрдугаарт нь одоо ингээл бүгдээрээ л ярьж байна л да эвэ байлгийн сан санд ингээд ингээд хөрөнгөлөөлөөд хуваарлын энэ тэргээр зүгээр шууд тэрийг энэ өнцөн үйлэндээ тэр тэр гүй тэгэл төрөөс байгалийн байлгийг ашиглахдаа байлгийн сангаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ гэл илүү долон тэггүй тэгэл одоо энэ дунд нэг швайдл шодрын ас үндэсний айлгүй айдл тэргээд тэггүйгээр шууд байлгийн сангаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ гэл тэгээ юм чинь байна тэгээ гуравдугаарт нь юу вэ гэхээр тэр норьёд болоод байгаа байлгийн сан бас тэрний тэдний тэр байлгийн санг юу гэж байгаа хэрэгжүүлж байгаа хоол зүрх нь хэрэгжээд болж байна тийм ээ тийм учраас тэрийг байлгийн сангийн хуулийг батлах хүмүүс маань яг одоогийн энэ их хурлын гүшүүд ялангуяа би өөрөө 60 оны хүн тэгэхээр ялангуяа 50 60 оны их юм та бүх юм энэ хуул батлах юмнаас төр ер нь бол одоо ер нь бол чадах чинь одоо дуусцсан байна шууд өрөөсө тэрнээс төрийн эрх мэдлээс татгалсан зүг үзэж байна. Магадгүй зүгээр та нар энэ юу гэж байгаа зөвх баригдсан арай ч гэсэн өөрөөсөө толготой учраас тэр байлгийн сангийн хуулийг батлахта шударга батлана. Тэгэхгүй яагаад юм бэ? Бидний одоо ингээл юу гэж байна? Авилгал юу гэж байна? Орчуулгын хуулийг батлахта Монголч чинь гэл тэр хуулиуд бүгдээр ингээл мохоо болгож байгаа байна. Америк тулгаар датрын хуул нь яс хэрэгжэл болж идэг. Манай орчуулгадаа юу хөтэй хэрэгжэт батлахта нөгөө хуулаа махаа махаа болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг дараач байгаа үед баялгийн сангийн хуулийн гол нь хуулийн тийм ээ. А юун дээр бол үндсэн хуулийн дээр бол баялгийн сангаар хэрэгжүүлнэ гэж тавиад хуулийг батлахта бол 50 60-аад өнөх юм татгалсан зөв шүүл гэж л хэлээд да. За ер нь бол энэ үндсэн хуулийн талхаа ярьж байгаа. Үндсэн хууль бол одоо хуучны их юм хосрогцсон одоо социализмын үеийн тийм онлоор бол төр иргэн хоёрын хооронд байгуулсан гэрээ гэж ингэж ойлгодог. Орчин үед бол энэ шинжлэх ухаан чинь бол хөгжөөд тэр тухайн улсын иргэд хоорондоо гэрээ байгуулаад төрөө байгуулж байгаа тухай ойлгодог байхгүй юу? Тэр тэр иргэд бол одоо байгалийн байлга хинд өмчлүүлэх үү, хинээр захирн зарцуулах үү гэдгээ ингээд шийтгэхэд одоо өнөөдөр үндсэн үеийн хилцүүлэг явж байгаа юм чухал байгаа. Магадгүй энэ бүх үндсэн үеийн хилцүүлэг иргэн тойронд хамгийн чухал асуудал нь энэ. Тэг ягаад хэрэг шүү дээ. Одоо ингээд энэ судлаач бол ул ингээд гурван төс ондоо ойлголтыг нэг ижилхийн юмшүүгээр ард түмний тархиг бол уух маягтай ингээд энэ бол ажлын эсхийнхний байж байгаа царай. Өнөөдрийн эрх баригчдын одоо дуу хоол ингэж хэлж байна гэсэн. Уучлаар одоо би шулуухан л хэлж. Төрийн өмч гэдэг бол тий ард түмний өмч, нийтийн өмч бас тус огт тустай ойлголт. 
За нийтийн өмч гэдэг учир нь одоо юу гэж ойлгож байна гэхээр шашны ч гэдэг юм уу те одоо манай иргэний хуулийн ойлголтоор бол орон нутгийн хэтэргээд өөрөөр ойлголтод англиар орчуулах юм бол бол паблик оюу толгой юу гэдэг компани үлээ паблик компани ахгүй байда листд компани паблик компани гэж хэлдэг үстэ өөрөөх юм бол өнөөдөр төрийн өмч байсан те ямар нэгэн байдлаар бид нар дараа нь шинэ сайн үндсэн үйлийн тис гарч ирээд бид нар маргалдаад оюу толгойг наад шин төрийн өмч юм байна шүү гэдэг авах хэвээр боломжийг өнөөдөр үндсэн үйлээр өөрчлөөд паблик компани байж болно гэдэг ийм өөрчлөлт хийх гэж байгаа бид нар бол зүгээр оо энэ чинь зүгээр л нэр төдий юм авиа байдлын гээс сууж болох. Өнөөдөр нь штэ тана орон сууц те гэд тус тустай стас тус байгаа. Чиний өмч тана гэр бүлийн дундын өмч за тэгээд коридор чинь нийтийн өмч гэж гурван тустай ойлголт байгаа штэ. Тэрийг гурвуулаа адилхан гэж болохгүй байхгүй. Ганцхан өрхийн тэргүүн нэг айлын өрхийн тэргүүн тэр байрны орцтой нь хүүхдүүдийнхээ эхнэрийнхээ хувийг дандаа зарж болдог юм бол байж болохгүй гэд манай иргэний хуулийн төрөл заацантай адилхан бид нар энэ арт төмн чин өөрөө үл хөдлөх хэрэгтэй гэвэл энэ хил хязгаар энэ дотор байгаа газар нутг чин арт төмний үл хөдлөх хөрөнгөө энийг төр удаа сонгогдсон нэг жилээр хоёр жилээр дөрөв жилээр хийж байгаа дарга нар сонгогдсон даруудаа зараад явчдаг энэ муу муухай ами 30 жил үзлээ одоо болий л тоо сонгогдсон бидний томилсон дарга нар оюу толгойн зарчлаа таван толгойн зарах гэж оролдлоо тий өчнө олон алт мөнгөний ордуудыг энэ ингээд зарчлаа энэ чин төр сонгогдсон дарга нарт бид нар эрхээ шилжүүлээд өгөхөөр хулгайчиг зарчаад явад байхгүй. Тэгэхээр зарж явж болдоггүй. Ийм л тогтолцоог хийе. Энийгээ бол арт төмний өмч гэж хэлье. Өнөөдөр төрийн өмч дотор төрийн өмчийн бал орн, төрийн өмчийн машин орн, төрийн өмчийн орон суус байш орн. Энэ бол хүний гараар үлсэн үл хөдлөх хөрөнгө. Эдний зарж болно төр. Нэг жил явах цаана. Харин Бурхан Тэнгэрээс одоо Монголчууд заяас нь тийм үү Мөнгөх Тэнгэрээс заяас нь газар нутгийг зарч явж болохгүй. Өнөөдөр би чинь миний хажуудталд одоо үндэсний аюулгүй байдлын судлаач гэдэг юм сууж Өнөөдөр манай урд хойд хоёр хөрш хоёулаа үндсэн хууль үндэсний аюулгүй байдлын үйлчлэл баримтлалта өөрчлөлт оруулсан. Юу гэхээр гадаадад байгаа өмч гадаадад байгаа иргэн хоёроо цэргийн үчээр хамгаална гэсэн. Урд нь хамгаалт зүгээр халдан довтолсон усыг хамгаалдаг гэсэн байхгүй. Өнөөдөр хятадын компани, эсвэл Орсын компани, Америкийн компанид бид нар лиценз нэрээр газраа зарчаад бид нар өмч аавна гэж цэргээр оруулж ирэхэд бид нар бол үндсэн хуулийн хамгаалт хууль сурчиход байхгүй та. Нөхцөл байдал бүх юм өөрчлөлтөд байна гэх юм даяар. Тэгм учраас одоо бид нар бас тэрэнд нь тааруулаад аюулгүй байдлаа тааруулаад өөрчлөл ёо. Тэгэхгүй одоо ингээл толгой хэргүүлээд нийтийн өмч адилхан, төрийн өмч адилхан, миний өмч адилхан, чиний өмч адилхан гэж хуурч байгаад төр зур томилогдсон дарга нь зарчаа явдаг юм болсон болохоор бид нар жинхэнээсээ та бид нар айгаад байгаа мөхөл рүү ойртоод байгаа байхгүй та. Тэгэхээр энийг бид нар айгуу сэрөөсний асуулт гэж ойлж байгаа учраас бид нар ингэж ярьж байгаа шүү. Тэрнээс шиг бол ингээд зөвхөн одоо нэг сонгууль орохгоод морхгоод ялхаад байгаа асуулт биш гэдгийг бас нэг хэлнэ чи. За үндсэн хуулийн зургаагийн нэг Монгол улсад газар төвний хэвлэл ойв сургал нэгтэн гагцхүү арт төмний мэдлэг. Тэгээд таслал төрийн хамгаалт. А хуулийн дээр таслал урд дуур хойгор гэдгээр хуулийн үзэл санаа бас хэрэглэх харга нь өөрчлөгддөг шүү. Энэнгээр юу хэлж байгаа юм бэ энэ бүх баялаг арт төмний мэдлэг юм байна. А энийг дээрэмдээ дээр салхитай ордонд хурлын дараа очиж төрийн үйл ажиллагаа хийгээв шүү. Үндсэн үеийн зургаа гинийг сонгодгоор хэрэгжүүлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр үнгэлсэн хугацаанд энэ хэлээд байгаа оюу толгой таван толгой ганцхан үг хэлээд бид ялалт байгуулчих боломжтой юм байгаа юм Энэ олон улсын одоо эрхийн хөвний конвенц энэ гагийн шүүх дээр яагаад байгуулах гэсэн. Хүний эрх хүний өмчийг хамгаалах. А Монголын арт төмний мэдлэг гэдэг нь энэ оюу толгой эзэм шиг гэж бидрээс асуусан юм. Одоо би гаргахдаа таны карман дагуу утсыг гараа явчихад яах вэ? Энэ хулгай биз тээ. Гэдэг шиг байгалийн байлгийг үндсэн эзэн болсон арт төмнөөс асуугаагүй учраас энэ шууд хулгай улаан цайн дээрэм байхгүй. Энэ цаалтар би тэлээд оюу толгойг шууд зогсоо. Таван толгойг шууд зогсоо. Ягаад ягаад тэгэхээр би Ганбатар тэлж ирсэн байхгүй. Миний хөшөө чи яг ингэж хэлээд баяр зүгтэй гэдэг нам тамин шиг гэсэн чинь нөхрийн шоу болгоод төгжүүлээ явуулсан байхгүй. Тэгэхээр би эрдэнэ жимтэй санал нэг байна. Үнэхээр үндсэн үеийн асуулт ирэх юм бол одоо ганцхан зургаа гинийг ярье. Яг нэг нүгээ хэлэхэд Монголын арт төмн 51-с доошгүй ягаад эзэмш болохгүй гэж. Энийг 51-с доошгүй гэдэг нь доотлын хязгаарыг заагаад төгсөн. А дэшээ хязгааргүй байж болно шүү дээ. Тэр ойхоронжтой амин нас хаана явна. Тэдний үндсэн хаана явна. Өнөөдөр би Монгол улсын иргэн гэж энэ баялагийн эзэн юм бол тэрэнтэй эзэн шиг эзэн байх боломжийг үндсэн үеийн зургааг нь хийсэн. А эд нар хумсаа нурсан муур шиг байдаг байхгүй. Хоёрын нэгээр юу уруулж ирсэн юм бэхлэр энэ зургааг нь хөдлөх гэдэг байхгүй. Хөдлөгч ийж яаж чинь зургааг нь дайрж орох гэж байгаа. А дарн юу дандаа нэмэл юу нэмэл төрчилж юу гэхээр төрийн эрхийн авахын төлөө байдаг. Төрийн эрхийн аваад яах чинь байгалийн байлгийн хайрт 
баяртай болгох чинь. За уучлаараа ганц минут үлдсэн. За хилцүүлэг нэг л зүйлийг хэлээд байна шүү дээ. Яг л үндэслийн зөвшөөлцөлгүйгээр урьдчилсан зөвшөөлцөлгүйгээр энэ бүх асуудал явж байгаа гэдэг ер нь бол хараулаад байна. А тэр нь одоо ямар байдлаар эрэлдэрч байгаа гэхээр Монгол ардын намын орж ирсэн 62-ийн төсөл бол төрийн өмч гэсэн. Энэ юу ч өөрчлөж байгаа. Дөрвөн зарчим нэмсэн. За энэ бол одоо болж байгаа. А тэгтэл ерөнхийлөгч нийтийн өмч гэж байгаа байхгүй. А гэтэл нийтийн өмч чинь төрийн өмч өөрөө орно. Орно утгийн өмч орно. Шашны байгууллагын өмч орно. Ахад олон нийтийн байгууллагын өмч орж байгаа байхгүй. Дөрвөн өмч. Тэгэхээр хаашаа энэ байгалийн баялаг чинь бүр дөрвөн хүнд хоорч их болж байна уу? А гэтэл эргэний уулын 89-р зүйл чин бол яг тэр хувийн өмч гэдэг асуудал байж байгаа шүү. Хувийн өмч нь хоёр байна. хэсэгчсэн хувийн өмч хамтын хувийн өмч а бидний ярьж байгаа бас энэ ард түмний тодорхойны хэсгийг нь явуулахад ард түмний өмч гэж яа төр чи их муу байна энэ газар дор химийг төр бий болгоогүй тийм учраас төр менежмент муу гэдэг байгаа учраас энийг ард түмний дундын өмч ягаад а тэрийн тэгтээ тэр эргэний бүлэн юу гэж заасан гэхээр зөвхөн тэр байр эзэмшигтэй холбоотой дундын өмчгээ заасан байхгүй тэгтээ дараа нь тэр өмчийг дундын өмчийг тодорхойлоод ахад хуулиар зөвцүүлэх эргэн нээлттэй байна тэгэхээр энд гарц байна үнийг олж харах хэрэгтэй гэж байна а тэгэд би эцэн ганцхан зүйл юу санаа ол байна шүү. Үндэ энд байна шүү тийм ээ. Ард нийтийн санал асуулгыг хоёрдугаар шатны дараа улсын хурлын тогтоол гаргаж хийх гээд байна. Ард түмнээр өөр нь хуйлж өртсөн үндсэн үйлийг энэ зөвшөөцөөгүй үндсэн үйлийг батлуулаад гараар нь муга бариулах гээд байна. Энэ чи яагаад бид хоёрдугаар хэмжээний дараа санал асуулгыг явуулах гэж байна шүү. Өөртөө бас юм үзэгч сонсогчтой. Монголын үндэсний ялны тийм радио, телевиз, үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөө хол үйлдэх зарим асуудлаар шууд хилцүүлгээ хүргэлээд аян удаагийн хилцүүлэгт үндсэн үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулах улсын хурлын ажлын дэтэсэг улс төрийн зарим нам төрийн бус байгууллага эрдэмтэд судлаачд иргэний төлөөлөл оролцлоо хилцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600 зүгийн студиос шууд дамжуулан хүргэлээ. Үзэгч сонсогч та бүхэнд баярлалаа.